。どうぞよろしくお願いいたします。明日どうしたわけなんですか。<笑>あの、ちょっと前にですね、あの、高いところから飛んでくる女子プロレスラーを受け止めるっていう仕事がありまして、<笑>それでちょっと負傷いたしました。どんな仕事ですかね。えー、まあ、もう治りかけてるんでね、もう大丈夫でございますけど、ね。横から出て行ってもいいですよね。<笑>いやいや、まあ、せっかくです。マストじゃないんだ、せっかくですからやらせてもらえでも僕の足よりも気になるのはあなたの髪型だと思いますよ。<笑>急に丸坊主どうしましたどうしたんですかお気づきですか、ね、気づきますよ。千鳥の大悟くんに憧れます。<笑>そうです。後輩に憧れて憧れます。憧れはい。何してんの炙った明太子です。そのままドゥーズ。ドゥーズじゃない。<笑>普通にうまいもん出していくんじゃない。<笑>ただの明太子やねんか。<笑>ね、遊んでる場合じゃないですよね。そんな僕らですけどもね、うん、今年でなんと結成27年ということで。27年も経つ。ああ、でもね、長いだけですよ、ね。ただ長いだけですよ。ほんと一口に27年しても本当に長いですよね。はい、長いですよ、うん。考えてみてください。この27年前ね、はいはい。当時35歳やった人がもう62やから。うん。違う違う違う。長い。違う違う違う。おかしくない,い普通の当時生まれた子が今27歳でええやん。何当時35が62。そんな中途半端なこと言われました言葉ですが当時生まれた子に思い入れがないもん思い入れがないがしかし当時バリバリ働いていた35歳の方が、うんうん、最近見らんですねあもう定年ですか、うん、通りでの方が時の流れを感じませんか、うんうん、感じる確かに感じるけどちょっと切なくなるからやめてもらっていいその例えね,ねまあそんな子でね、まあ、いろんな仕事もねいただけるようになりましたけどもそうだからやっぱキャリアを積んだ分、うん、やっぱそれなりのやっぱり、はいうんうん、なんかスキルというのは必要だと思うんです、はい、いろいろ必要になってくるでしょうねそこでちょっとご相談があるんですけども、うん、<笑>何でしょうか<笑>万歳三唱を極めたい<笑>いやいつも似たようなこと言ってない<笑>はあそうですね。なんか、乾杯の温度がどうのとかさ、締めの挨拶がどうのとか。なんなん万歳三章極めたい。皆まで言うな。全部言ったよ。なんなん万歳三章。今までのやつは単体、私事でございますが、万歳三章っていうのは相手があってのものです。いわゆるコールレスポンス。万歳、万歳、万歳、万歳。万歳、万歳と。万歳三章というのは、実は万歳六章なわけです。まあまあ確かにそうだね。そうでしょ、うんうん、いかに会場を一つにするか。これは万歳やる側の力の見せ所だ、ねはいはい、なるほど。でも何となくもうみんななんかニュアンスでうまいこと合ってるんじゃないのそうですかうん。じゃあちょっと温度取ってもらえる一回やらさせてもらうんですか。うん、合う、合うと思うよ。でしょ、えー。それではですね、演、う、芸、ん、グランドスラムですね、はいうん、今後の発展を祝しまして、うん、ご昭和ください。はい。万歳万歳万歳<笑>遅くない違う違う違う違う違う違う違う、花丸さん違う。いやいや早いよ何が早すぎない今の万歳いや早いよ今日日今日日もう若い子ばっかりやからあ今日はそうですよ若いお客さん多いなと思ったらスピード上げますそれは万歳奏者として<笑>万歳奏者万歳奏者ですえ温度取る人のこと万歳奏者そらそうで私がもう指揮してるもんですからあ、はい、ごめん俺こんなスピードで来ると思わなかった一回ちょっとノーマルなやつやろ僕が奏者になる。僕が温度取るから。あ,あなたがやるのを私が合わすってことね。そうそう。それで一回ちょっとまあニュアンス感じましょう。行きましょう,ましょう、はい。では、えー、演芸グランドスラムの発展を祝しまして、ご承諾ください。はい、バザーイバザーイバザーイ遅い。早いって。遅い。いやでも後半なんなら抜いてたよ、今。うん。うんってなんいや、抜いてんよ。はむしろ抜かれたい。抜かれたいそらそうです抜いていいしむ,くむしろ抜か,抜かれたいよ奏者としてはえ抜いていいの会場が盛り上がった証拠じゃないですかコールレスポンスよくコンサート行ってもねアーティストよりも先にお客さんの方がその歌詞知ってるから歌ってるっていうパターンあるでしょあ,あ,あ,あ,あるあるあるそれはいかに盛り上がってるかってことですか抜いていいのね抜かれるほどの喜びはないですよ<笑>あそうなの、ね、私としてはでもほら僕ね手が長くてこのなんていうのスピードが出ないのよ、ね、確かに大回りですもんねそうそうそうそう近道作りましょう近道こっからやってくださいえこっからいいのこっからってこっからこれでいいの<笑>本当にもうあなただけですよこん,こんな近いあなたのためにバイパス通しましたここのバイパスそうですあ,ありがとうございますここから行ったらもう行けるからなるほど、ね、これでもう追い抜くつもりで行きますお願いします行きますよそれでは演芸<笑>グランドスラム今後との発展を尽くしまして、うん、はいご昭和くださいいきましょうバザーイバザーイバザーイ,バザーイ,バザーイ<笑>こういうこと,こういうことまでそんなショートカップあるせっかくのバイ,バイパスでも追いつけないよ、はい、何このショートカットベテランはこの道も知ってますから<笑>ごめんなさい言うてもろあんと分からんそれは分からんいやでもね、うん、本当の万歳三章一番美しいと言われてるのは、はい、実は万歳五章なわけですよ五章はいだから万歳万歳万歳万歳、うん、せーの
万歳みたいな最後もう最後はそのままなるほどなるほど一つになるというはははこれが一番いいんですだからもうあなた一、はい、回目と二回目の万歳捨ててください捨てていいの三<笑>に合わせてください私の最後だけ集中すればいいそうそうそうそうもうそれやったらできると思うできるでしょできる頑張る一二は捨てていい捨てていいねじゃあいきますよ声だけいくぞそれでは演芸グランドスラムです、はいうん、今後との発展を意識しましてご唱和ください、はいはい、いきましょう万歳万歳万歳万歳なんなんそのフェイントリズム狂ったんやさっきといやそれ会場を見てますからほらピーンとこう張り詰めた空気をね長渕剛の「幸せになれの」の「なあれ」と難しい難しい一緒だから一緒だからって言われてもどこ見ていいか分からないそれやったらヒント与えましょう何ここですえ手首ここ見ていいのここにもう万歳するまでピクってこう筋が入るもうわそうそうそうもうこれ見てこれ見てこれ見たあなだけばいごめんなさいありがとうございますお気遣い見ててねここだけここ,ここだけ見てたもう一問にも捨ててここだけここだけ,ここだけ,ここだけいいですかはい行こうそれでは行きましょうはい今後の発展を祝しまして、ええ、ご唱和ください行きましょうバザーンバザーンバザーンバザーンバザーンずるいやずるいやずるいや急に角度変えるのはずるいやお子さんいたからえお子さんがお子さんがいたからお子さんがここ見れないでしょう<笑>むちゃくちゃやん何なん360度とかいやこれはじゃあ向き合ってやるえ向き合ってやれば合うんじゃないのこうやって万歳三章は、うん、これでやろうよ<笑>、うん、前代未聞ですよいやいいだろこれしか合う方法ピンクレディーじゃないとばい<笑>じゃないんだよしょうがないこれしか合わないから合うねこれで合わせようもうほんの一回だけよ一回だけやりましょうもう本当僕も恥ずかしいからそれでは、はい、演芸グランドスラム、はいはい、今後との発展を祝しまして、うんはい、ご紹介くださいましょうパザーン<笑><笑>はいジャンガジャンガジャンガジャンガダメダメダメダメダメホントダメあれまさちょっとご相談があるんですけどご相談何でしょう万歳より先に漫才ちゃんとしよう、はい、ごもっとも<笑>いたしますちょっとご相談があるんですけど何でしょうかミステリーハンターになりたいはいミステリーハンターに、うん、聞こえてる聞こえてる何急にミステリーハンターっていやありがたい話クイズ番組とか出させていただくこと多いんですけど、うんはいはいはい、ちょっと苦手でね、うん、でもあなた別に頭いいキャラじゃないから気にすることないんじゃないの、うん、いやまあクイズの答えが、うんまあ、はっきりしてるのはいいんですけど、うん、あのなぞなぞ系とか、うんうんまあ、あの頭の体操系とかそういうのがちょっと苦手でね、うん、苦手、はい、えどういうことそれはいや最初にその答えに納得いかないと結構引きずっちゃうんですよね私ねじゃあ例えば第一問目で答えに納得がいかなかったから最後までずっとそのこと考えてるの気もそぞろで取り込ませてやめなさいよ<笑>呼んでもらった番組に悪すぎるでしょ頑張りなさいよ、うん、いやもう子供の頃からなぞなぞにこう納得いかないんですよね、うん、例えば何に納得いかないのいや前からあったでしょ、うん、パンはパンでも食べられないパンってなんだ、うん、定番中の定番ね、はい、答えはフライパンパンじゃないよ<笑>調理器具や,<笑>いやそうやからなぞなぞやから子供心にいろいろ考えるパン食べられないパンってなんかな,なんだろうねカビの生えたパンかなでもカビの部分を削って火通せば大丈夫親から言われる、はいはい、まあ食べられんこともないな違うねじゃあ毒入りのパンかな毒入り毒入りのパンどこに売るよんやろそもそも毒入りのパンを前に「なんだ」とかそんな余裕ないと思う毒入りやろまず警察持っていかない違うね違うねじゃあ万引きしたパンかな万引きね人様からねお金も払わず取ったパンを口に入れるなんてとんでもない親から言われてるからでもその前に万引きは犯罪だから警察行かないかも何回警察に行こうとすんのよいや難しく考えすぎなんて気楽でいいからなぞなぞそういう勝負だから回答者じゃなくて出題側に回った方がいいんじゃないかでも普通はそうなったらクイズ番組のスタジオにいる司会者の方目指さないなんでミステリーハンターなのお言葉でございます私のこの顔でスーツを着てスタジオで出題する確定でしょ何て言う問題ですその人物の名は児玉清さんと早い,いほらー<笑>ほらーそうなるよ、まあ、久しぶり聞いたけどまあまあ確かにあそのイメージあるから仕方ないねでしょ、うん、じゃあミステリーハンターの方が向いてるのかなかもしれないと思って分かった分かったやらさせてもらっていいですかもちろんもちろんじゃあ私スタジオで今回答してやりますいいですか見せてください見せてくださいミステリーハンターの博多華丸ですいいよ今日は、うん、福岡ヤフオクドームの方に来ております
<笑>限界などの風が気持ちいいなって田さんただいまーすさんさんさん<笑>えっとねなん,でなんで福岡にいるのかな<笑>なんでいや普通世界かと思うじゃない<笑>なんでいやだからミステリーハンターで普通ギリシャとかエジプトとか、うん、そういう歴史のある土地からお届けするのが定番だから福岡ドームももともとヨカトピアという博覧会をするためにこの埋め立て地に建てられたというその確固たる歴史はありますけど知ってるよもともとあそこは海やったら知ってるけど、はい、いや福岡ドームにミステリーなんかある逆にその福岡ドームのミステリー答えられんかったら「うん、はあ大吉は東京の人になりにしちゃったね」って。また福岡県民から叱られる場合叱られたくない絶対答える絶対答える、ね、じゃあちょっと VTR 続き見せてください,い,い見ます見ますミステリーハンターの博多華丸です、うん、今日は福岡ヤフオクドームの八番ゲートの前にいます八番ゲート八番ゲートというのはライトスタンドに一番近いということでホ、うん、ークスファンが試合開始2時間前からたくさん詰めかけておりますすごいねそれではちょっとインタビューしてみましょうインタビュー<笑>こんにちはこんばんはこんにちは16時はどっちかなうんじゃあこんばちは今日はどちらから、うん、福岡市内、うん、のあれあれ四つ角懐かしい四つ角を、うん、右、うん、それはな天神側からですかそれとも、うん、原側からですか何を聞かされてるの天神側からの右と、うん、いうことはあの大きなレンタルビデオショップ何の話してんのさっきからあのレンタルビデオショップなくなったえ<笑>さてここで最初のクエスチョンですそのレンタルビデオショップはどうなったでしょうデレレレレレレレレレレレレレレレレレ警戒に SE 奏でられましても<笑>何だろうさらち、えー、駐車場、うんえー、住宅が建ったどれかそれでは正解です目移りするなでも僕はこれということで正解は回転寿司でしたいや分かるわけないですよ<笑>何,何のミステリーなのそれ入ってるね何回転寿司が正解お父さんも来ていますお父さんこんばんは<笑>ビール片手にいいですねなんでインタビューばっかやってんのこの人今日はどちらから「はよつかぞ!」の右<笑>それは何ですか天神側からですかどうでもよくないそれさっきから小田部側からですなんだぜひもなの天神側から右いいからどっちでもいいから早く問題出しなさいよボックスファン、うん、今日はどんなシーンが見たいですかそれでは次のクエスチョンですこちらのお父さんはどんなシーンが見たいでしょうデレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレちびっこもいます。なんずっとインタビューやるの。<笑>こんばんちは。流行ってんのか、こんばんちは。<笑>今日はどちらから。野間四つ角。また四つ角。<笑>お、右。なんなん。それはなん、天神側。どうでもいいから。大橋か。天神とか大橋とか、もうみんなわからないから、もう早く問題出せよ。それでは、ラストクエスチョンです。ラストクエスチョン。なんで。フライパンですか。まだ引きずってる。<笑>大堀高校ってもうあの結構有名であ有名有名な、はい、私立の男子校なんですけど、はいまあ、ベビーブームの頃でもう当時生徒数が、えー、1学年1000人で,、はい、で3学年で3000人の男子校で、えーはい、でまあ男子校なんで、まあ、彼女とかもみんないないんですけども、うん、唯一彼女ができるチャンスがあの体育祭なんですよ体育祭になると、まあ、六本松っていうすごい街中にある高校で近くに女子校がいっぱいあるんでそれこそ3000人の生徒に対して3000人ぐらいの女子が見に来るんですよだからそこでいい結果を出すと、まあ、彼女ができたりとかいうことがあってまあ言うたらもう3年、まあ、特に3年生にとってはビッグチャンスなんですよはいでやっぱみんな走かけっことか、まあ、走るとかで出たいんですけどその時僕ら3年の時ちょうどたまたま40周年という節目でその記念の体育祭なんで何か大きなことをしようということで先生方が話し合って結局組体操で七段ピラミッドを作るということになったんですよじゃあその体育祭に向けてということで9月の体育祭なんですけどもう4月から体育の授業全部組体操になったんですよいやたまらないですよ僕らやっぱ3年になったら結構グラウンドも自由になるんでやっぱ球技したいのにもう全部ほとんどピラミッドの練習なんですよ<笑>で大変なんですよやっぱ七段ピラミッドってやっぱり下は危ないし柔道剣道部が大体ですなるほどで、えー、6段目が野球部とかサッカー部とか屈強なやつがやって
、でまあ一般の男子で、まあ、体なんですよ僕は5段目だったんです523です、うん、そしたらもうずっと練習なんでもうあの見越しとか担いだ方だったら分かると思いますけど、うん、収まりのいいとこと、うん、そうでもないとこってあるんですよそれも一緒で組み体操こうしてるとこう僕の膝がもう下の子の収まりがいい時と悪い時があるんですよ、うんはいはいはい、相性やな、はい、でち,ょちょっと右とか聞こえてくるんですよ、うん、えっ、ー、って言ってでじゃあちょっと右行くんですよ僕の上に4段目から行くんで,、はい、で僕ちょっとこっち左って言うんですよ<笑>そう右左がもう右往左往するわけですよなるほどなるほどそうかそうかで大体こうやってもうずっと言ってでそれをもう一学期中練習するわけですよ、うん、だからまあもうみんなもう,もう嫌ですけどもしょうがないしでまあ体育祭当日を迎えるんですよ、はい、で体育祭でこうでもやっぱり1000人の組体操ってやっぱなかなか勇壮で、うん、やっぱり結構なんですかそのピラミッドに行くまでもう扇とかでも、うん、もう何十個も扇でできるわけですよ、うん、だからやっぱりそれなりに結構やっぱりわわわみたいな感じになってきてで僕らもやっぱりなんやかんやって1か月間棒に振ってるとは言いながら一生懸命やってきたんでなんかテンションも上がってるんですよ、うん、でいよいよこう奈良南ピラミッドが作るぞってなった時にもう本当になんかみんな動きがいいんですよやっぱり、うん、であんなにちょい右ちょい左って言ってたのに、うん、すっぽすっぽすっぽすっぽできるんですよ本当に、うん、あのテトリスの「と」がポッと入るみたいなああ一番いいところに<笑>やっぱずっと積み上げてきたもんが出てきてやっぱテンションも上がってるから痛くもなんともないんですよそれでいよいよこう残り3段残り2段残り1段ってもう分かるんですよわあと1人で行くみたいな感じでもうみんなもういよいよこれで終わりやしこれ見てもらうことがもう全てだからって言ってもうテンション上がってガーってなってた時にうわーって歓声上がったんですよちょうど上がついた時に聞いたこともないのもうなえたうわーどころかキャーだったんですよでこっちの方で流れてきたんです大きな声がで実はそれたまたまそのタイミングで当時僕らの高校の、あのー、甲子園行ったチームがあの福岡第一高校、うん、甲子園準優勝校なんですよでその頃甲子園ギャラいっぱいいたじゃないですか、うんうん、その甲子園行った第一高校の野球部が見学にそのタイミングで,で,すよで誰か見つけてキャーってなってみんなそっちを向いてーうわーってなってるんですよ、うんでも僕らは気づかないです下向いてるから、はい、<笑>僕らが言われてると思ってるんですはいでこうなってるじゃないですかで受けてる受けてるとやったーとこれ半年は無駄じゃなかったって言ってで先生がピーって吹くんですよ前向くんですよ<笑>でもまだ気づかないんですよこっちやから<笑>でもう一回ピーって言ったらこっち向くんですよまだ気づかない<笑>まだ気づかないんですよみんなこっち向いてるからでピッて言ったらもう一回前向くんですよ<笑>で4回目のピッてこっち向くんですよで今ここで気づくんですよ<笑>見てさいって<笑>でその後長めのピーってなって崩れるんですよ<笑>人知れず30個のピラミッドが消えたんですよ<笑>誰も見てないと見れない山が崩れていったんですよ<笑>僕は大堀高校のハムナプトラと呼んでるんですよ<笑><笑>いや本当に悲しい話ですよ本当に、えーね、はい哀愁のある話哀愁がある話なんですよ、えーえー、どうもどうもどうも改めましてよろしくお願いいたしますいやお願いいたしますどうもどうもねおかげさんでね最近はちょこちょこテレビなんかも出してもらになりましたけどもありがた話もうなかなかお金持ちにはなれない世界なんですよ<笑>、うん、まあ吉本に所属している限りはね<笑>ね、えお金はたまらないですなたまらないとかお金って足りませんよねお金が足りてないんです足りてないですよあなたはい楽天カード持ってますか急に,<笑>急にどうしたの今なら年間費無料、うん、5000ポイントプレゼント、えー、<笑>持ってません持ってませんむむむむじゃないの<笑>急に得意なモノマネやめなさいおすすめしますさん前から思いよったけどさ、はい、あなたがモノマネするまでカビラさんあんなにむむって言ってないよ<笑>そうなんです何なん向こうから近づいてくるって<笑>
新しいシステム今や二人三脚でやらさせてもらいますともどもお願いしたいですけどね,ね2016年でございますから、はいはい、いろいろ新しいことに挑戦していかなきゃいけないですよねそれだったら私ちょっと提案があるんですけど、うん、何でしょうかこれからね、うん、ちょっとおじさん向きのテレビ番組を制作したいなというのがあるんですよおじさん向き、はい、でもそんなニュースとかねたくさんあるじゃないですかいやいや世のお父さんがみんなニュースが好きと思ったら大間違いです大間違い<笑>幼稚なおじさんもいるんですよだ,だから朝の出勤前とかに気楽にね<笑>おじさんにしかわからないような番組があったらもっとおじさんたちは喜んでくれるんじゃないかな朝なんかねニュースと子供向けぐらいしかないから僕もおじさんなんでそういうのあったら絶対見ますよーーじゃあぜひ見せてくださいお願いします7時15分7時15分何してんの上は150下は92分<笑>塩分は控えようぜ<笑>血圧測って始まるのねさあ始まりましたけども、うんはい、まずはおじさん向けに頭の体操からいきましょう、うん、お朝っぽいね今から流れてくるお刺身に、はい、上手に調味料を合わせてください<笑>醤油かなポン酢かないってみよう<笑>マグロあら来たマグロマグロが来た、えー、醤油、うん、醤油いいねイカイカイカ、えっと、醤油、うん、醤油でしょうねひらめひらめひらめ、えー、ポン酢、うん、ポン酢素晴らしい、はい、じゃあステップアップしますよステップアップ今から次の、うん、調味料の上に、うん、薬味を合わせてください<笑>わさびかな生姜かな行くよーマグロまたマグロ来たマグロ<笑>醤油わさび、えー、イカイカ醤油わさび函館の方は生姜らしい場合ひらめひらめ、えー、ポン酢、うんえー、もみじゃらしい細いネギも合う場合しめさばけしめさばけごめんなさいこのコーナーの趣旨がわからない<笑>何がどうなったら正解なの正解とかございませんないただ一つのご提案をしてるだけですああその手があったかと思っていただければ結構だそ,そうですアドバイスだけですあ,あすいません勘違いしておりましたじゃあもう時間がないんで最後のコーナーいきましょう最後のコーナーはパジャマでお邪魔のコーナーです、はい、パジャマでお邪魔今日は上手に着替えることができるかごめんなさい出てくるのおじさんですよね<笑>おじさんみんな着替えられると思うよ今日は長崎県佐世保市の和夫さん、はい、51歳51歳<笑>聞こえられないよチャレンジですチャレンジそれではミュージックスタート私がやるの<笑>パパッパパッパッパジャマジャマじゃただいまパパパジャマジャマああようたパパパ<笑>最後のちゃんぽんが効いたあ<笑>ます。<笑>年我々二人でも五十歳という年ですからね、これ節目の年ですね。頑張らなきゃいけないですね。まあ、もなく五十歳を迎える大吉さんにちょっとご提案ですけど、はいはいうん、何でしょうか。そろそろ保険を見直したい。ないのないのないの。そんなネタないのよ。<笑>あれコマーシャルで我々言ってるだけだから。ちょっと続きが気になってます。今日は東西ネタですからね。ちゃんとしたネタをやりましょう。ちょっと悩みがありましたね。うん、はい、何？まあ五十のおじさんが、うんはい、見たいような番組が少ない<笑>、はい、テレビに出ながら言うことではないと思うけどもまあでもお正月ならね、はい、ほらニュースとか駅伝とかああいうのおじさん見とけばいいんじゃないの偏見です偏見世のおじさんみんながみんなニュースと駅伝が好きじゃないよまあまあまあ確かにね幼稚なおじさんもい,<笑>いっぱいおる幼稚なおじさん<笑>まあまあたくさんいらっしゃるでしょうよ、はいうんうんうん、ねだからやっぱそういう幼稚なおじさんには、はい、幼稚なおじさん用の番組というのが必要だと思うんですよ、うんえー、理屈はわかるけどなかなか難しいんやないの考えがありますあるのはい,ないタイトルはズバリ何おじさんと一緒<笑>それお母さんと一緒みたいな感じもちろんおじさんと一緒おじさん<笑>全国津々浦々の幼稚なおじさんがわー集まってます何、はい、おじさんとおじさんが集まって戯れてる姿をおじさんが見てるわけそうですよおじさんと一緒おじさんしかいないよおじさんしかいないえ始まり方はほらお母さんと一緒なのね、はい、お兄さんが出てきてみんな元気そうそうそう子供たちが元気、はいはいはい、お兄さんも元気、はいはいはい、元気とかやりますよやるのそれおじさんが出てきてほうほうほうみんな、うん、元気って言ったら、うん、はいはい聞こえんねんおじさん同士あ耳通るなんか元気っちゃん元気ああ
<笑>それが一番痛い<笑>私うんうんまあそうだね昨日のが元気やったかな、うん、だから明日よりはマシかな<笑>お互いなんで元気なんでそうだこの人は若い奥さんもらったと思うさああんた下駄入っとるお宅はどうですか羽村さんごめんなさいえオープニングからこんなにもたつくコーナーですか<笑>まあ、それぞれ確認をしない一人一人で聞いていくわけ元気かどうかまあまあそんな来てないから来てない<笑>えだってみんな集まるって言っていや来んのよ来ん結局来んのよおじさんは<笑>結局来んそう行こうと思ったら終わってたこれがおじさんの口癖だから<笑>来んのよ確かによく聞くけど<笑>集まらんのよねじゃあじゃあもうその少人数で人数じゃあまずはコーナー飯でコーナー頭の体操のコーナー頭の体操とかおじさん大事よ、はい、グーチョキパーで何作ろうだでしょあるある、はい、それをやってまあ、何を作ったかを当ててもらう,うわ幼稚なおじさんのコーナーやね<笑>お互い幼稚だからちょうどいいのそれじゃあじゃあやりましょう、はい、じゃあグーチョキパーでグーチョキパーで何作ろう何作ろう右手にウイスキー左手に炭酸水、えー、ハイボールハイボール<笑>氷入れてね<笑>グーチョキパーでグーチョキパーで何作ろう、うん、何作ろう<笑>右手に豆腐左手に大湯湯、えー、湯豆腐<笑>湯豆腐腐<笑>ポン酢がいるよ<笑>グーチョキパーでグーチョキパーで、うん、何作ろう,う何作ろう右手にマヨネーズ左手に一味、えー、スルメにつけるやつつけるやつ<笑>ちょっと醤油も足すよおじさんは<笑>グーチョキパーごめんなさいごめんなさい、はい、グーチョキパー使ってもらっていいかな<笑>その辺にある2つ持ってきてるし、はいはい,はい、いやグーチョキパーの意味がない,いもう指がちゃんと動くかの確認やからそ,<笑>あそうだいらんのよそんなルールは、えーまあ、でもなんか1個足らんのがちょっともやっとするのよポン酢がいるよとか、はいはいはい、醤油垂らしてとか言われたら、はいはいはい、足らないってなるいやいやもうちょっと足すんよおじさんは足す自分の味覚に合わせようとしてあ確かに何にでもお醤油かける人がいますもんねそうもう大将がそのままどうぞその大将の目を盗んで醤油ドベドベドベいや俺俺見かける見かけるすかんねおじさんは気をつけましょう,けましょう、はい、じゃあ次のコーナー見せ次のコーナーいやいや最後のコーナーもう最後もう最後えもうあるのもうあるなんでもうおらんもんだあれもおらんもん<笑>なんでたくさんっていうか何か来てたら帰るんよもうおじさんやから<笑>なんで帰る用がある何の用があるのないよ用は,は用はないのに用があるっていうおじさんやからでもいなかったら何のコーナーだからまあ VTR ね視聴者参加のコーナーがあります、えー、最後はそうなの、はい、何何何パジャマでお邪魔いやあれ小さい子がやるから楽しいじゃない本来はねでおじさんが一人でパジャマに着替えられるかどうかとか見てて楽しいからな一応これは確認されてもう来てるの VTR、ね、はいはいはい、はい、来てます今日何何長崎県は、うん、佐世保市にお住まいの佐世保の森田和夫ちゃん和夫ちゃん59歳のチャレンジだ<笑>還暦1個前ですよ和夫ちゃんメッセージが書いてあります何何ユンケルンバで頑張るんばドーピングですよ<笑>違う違う栄養ドリンク飲まないかパジャマに着替えられなかったらもう相当やばいよ、はい、これ待ってくれ VTR が届いてますもう届いてるちょっと音楽だけお願いしますじゃあそれっぽくやりますよ、はい、パパッパパッパパジャマジャマガチャただいまパッパッパッパパジャマジャマよだパパッパパッパパジャマジャマ慌てて飲んだもんパパッパパパパジャマジャマ時短営業で8時まで駆け足で飲んだらよだパパッパパ明らかに最後のちゃんぽんが余計でしたあれだ誰も長崎県民ちゃんぽんはデザートやら言うたのあれだもんはいパパッパパパパ起きてパパジャマあれさほらあれみたいになってるからパジャマジャマ、はい、ほら漫才じゃないとか言われるよこれはパジャマジャマパジャマほら早く起きてパジャマほら,ほらハウステンボスの運河を利用して移動せねえかね起きろって早く起きろって早くパパパパパパパパパパパパジャマジャマパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパちょっとご相談があるんですけど<笑>何でしょうか金八先生にはなりたくない<笑>、うん、ちょっと話が見えない、うん、何
実はあの3月、はい、来月ですね博多で舞台をやるんですよ、うん、知ってます博多でね、はい、2回目の座長公演からやるんですよそうなんですはい、はいはい、あどうもありがとうございます今回高校の吹奏楽部のお話そうなんです、うん、あのタイトルが「熱血ブラバン少女」と。はいはいはい、顧問の先生をやらさせて、はい、楽しみにしてますよただね、うん、舞台が博多、ええ、セリフが博多弁、うん、熱血教師、うん、確定ですよね<笑>確定はしてないけどまあまあそうなるかもしれんけどね、まあ、そうならないように今稽古はしてるんですけどもひょっとしたらどっかでにじみ出てるかもしれないんで、うん、身近にいるあなたにチェックしていただきたい、うん、いやいやしますじゃあなんかシーンが出てる、まあ、だからあのすこのこのままではね、うん、吹奏楽部がなくなると廃部になるので、ねうんうん、私あの顧問の先生やりますと名乗り出るところがあるんでうもうそれをちょっと見て分かった、はい、じゃあそれっぽいセリフ言うけで、うん、あ入ってきてで金八先生っぽいなと思ったら止めるよ少しでもあったら教えてね、うん、もちろんもちろんやりますよ<笑>、はいえー、残念ですが、えー、今年度で吹奏楽部は廃部になりますガラガラちょっと待って早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早涙が溢れたな,なまってんのかな違うなまってる人かじゃなくて力入りすぎじゃない<笑>座長やんいや気持ちは分かるけど、うん、大声でくると絶対そうなるからああもうちょっとトーン落としてやってみてトーン落としてねやるやるした、えー、残念ではございますが今年度で吹奏楽部は廃部になりますガラガラちょっと待ってくださいん僕がやりますからごめんなさい、はい、もう僕がでカタパルト乗ったそこから発射された、はい、うん DNA かうん、っていうかさこのままだと今回我々千鳥よ千鳥うん千鳥みたいになるってこと<笑>どういうことこれやってることお主と一緒だから<笑>どっかで見たことあると思った<笑>これも楽しいなと思ったよなんだダメダメダメっていうか俺そういうとこ心配しないの、はいはい、あなたの座長としてのところに心配があるよと言いますとだって座員さんとかたくさんいらっしゃるんでしょ、はいはい、そういう方にちゃんとあなたが気を使えるかどうかとかそういうところそ,そこであの一個もう一個相談がありまして何何何あの親睦を深めるために食事会かなんかをね、うん、こう開こうかな企画してるんですいいことですよなんかやっぱ催し物をした方がいいですかね催し物はいえどういうこと飲み食いするだけじゃやっぱり会話も弾まないから、うん、なんかイベント的なものがいいかなと思います、はいはいはい、じゃあ簡単なゲームでもやれば、はい、ゲーム、うん、例えばみんながいるようなほら山手線ゲームとか山手線ゲームね結構盛り上がるんじゃないのい舞台は博多なんで、うん、そこは西鉄大牟田線ゲームで<笑>うん、あの一応説明するけど、はい、ほら二節を持たせるほら天神から大牟田まで一本じゃない、はい、山の線みたいにぐるぐるなってないからダメよいやでも大牟田からこう天神に引き返して<笑>だから乗り換えの時間とかあるから山の線みたいに最初から一周ぐるぐるやっとく山の手線だって大崎止まりがあるやんあそこで止まっとう、うん、ぐるぐる回ってない、うんうん、じゃあもういいよ二節大牟田線ゲームでいいよ<笑>なんなんなんその言い方しょうがないじゃない大体その山手線ゲームって古今東西じゃないの、うん、だから古今東西とも言うよとも言うよはあこの人は東京に染まりんしちゃったなんだ山手線乗りこなしてますって言いたいって言全国ネットって<笑>そんなんじゃないあんたもともと西鉄平尾駅前のあんたマンションに住んどったくせにあんな個人情報どうでもいい染まりんしちゃった染まりんしちゃった古今東西でいいから古今東西やんなさいよじゃあ、うん、ちょっと練習させてあんませんしてないけど練習、はい、じゃあ簡単なじゃあ赤いものとかでやってみようか赤いものねじゃあいくよ古今東西赤いもの、はい、せーのじゃんたんポスト一蘭の秘伝のタレ、えー、消防車一風堂の赤味噌、えー、東京タワー元祖長浜屋の紅生姜、うん、さ郷土愛が強すぎる座長やいい、ね、気持ちはわかるけど、うん、秘伝のタレ赤味噌紅生姜これ全部ラーメンの上にのせるやつでしょ確かに赤いけどそれどうかなじゃあ動画なんだよそしたら東京タワーってい東京タワー赤いでしょ<笑>私があなたの立場なら、うん、福岡タワーと答えるけどな<笑>違う違う違う福岡タワーはもともと銀色でしょ<笑>赤くないからそれで負けても本望や<笑>いやいやルールは無視しなさんだよちゃんとやんなさいよ本当にそれ盛り上がるのちなみにだからこれは正直お題によると思うよ、うん、簡単な赤いものじゃダメやけど、うん、なんだろうねなんかみんなパッと思いつくけどそんな数思いつかんみたいな、うん、そういうギリギリのお題が出れば絶対盛り上がるお題次第っていうそうそうそれはもう座長のあなたの仕事よ権限やからねそういいお題ちょうだいよなるほどいいお題次第、うん、ギリギリのやつギリギリのやつ分かりましたじゃあこれいきましょう何何じゃあ午後の東西はい飲み会でラストオーダーにしたいものラストオーダーはいはい、はい、いきますよはいはいあえて一発生ビールえー、えー、お茶漬けこの後屋台行くのに<笑>逆にハイボールえー、杏仁豆腐うわ甘いもんは俺いらんねえ<笑>と言いつつ紹興酒に氷砂糖入れてくださいえー、だし巻き卵さっきおでんの卵食べよったよ
マッコリつせよ<笑>あったかいお茶お茶か年取ったねはじ<笑>めましての赤ワイン<笑>人数分のお水薬でも飲むとる<笑>たくさん飲んでもスコッチ<笑>あのさあのさあのツッコミの言葉が追いつかないえいやラストオーダーでアルコール頼みすぎやし、はい、一個一個なんか文句言われたらテンション下がるよ<笑>卵食べ過ぎいいやん別に風邪ひいた時だけは卵2個以上食べて<笑>だからそんなことよりこの飲み会誰が来るの熱血ブラバン少女、うん、酒飲ますなどうもどうはいステーションナンバー8博多花丸大吉ジャマンジャーどうもお願いします花丸大吉ですちょっとご相談があるんですけど、うん、何でしょうか保険に入りますないないないないそんなネタないのよあれコマーシャルでやってるだけなのよで花村さん大事なこと、はい、このつかみ去年のザ・漫才でやったんですえー、あのダメなんですまた同じことやってるって言われるんで,あそうですあの我々も52歳なんでね、はい、この記憶力の低下と戦わなきゃいけないからこれ気をつけましょうお互いまあでもケアリスミスですよこれは、まあ,あでもなんかよく言うじゃないですか、はい、昨日の晩ご飯パッと聞かれても思い出せないとかねありますね地方省のテストとかね昨日の晩ご飯は<笑>美味しくいただきました<笑><笑>ずるいずるいずるいずるい,ずるい危ない危ないセーフじゃないのよ<笑>そんなゲームじゃないのよそうですか頑張りましょう,う、ね、52歳だから受け入れていくしかないわけです、うんまあ、仕方ないですかねだってね、うん、最高顧問が、はいはい、ちょうど僕らと同い年ぐらいの時に書いた本のタイトル知ってますか、うん、えー、何タイトル余生余生余生です、はい、あまりの人生と書いて余生、はい、そうです<笑>早すぎない本人,本人に言って、うん、出たとしたら長すぎないね<笑>でもねそんなおじさん芸人の我々にも今追い風が吹いているって話してますか追い風と言いますとというのもね今巷で可愛いおじさん芸人がブームなんですって、えーうん、聞いたことないですけど、えー、知らない,はい,いや例えば錦鯉の2人が可愛いねっつってえーうん、どこが可愛いね錦鯉の<笑>いや特にボケの長谷川君なんか可愛いんじゃないのえーえー、こんにちはーって言うだけでしょ、うん、言うだけというか<笑>やぶんでもやぶんでも常識がない,違う違うそういう言い方すんだよ<笑>花丸さんが「こんにちは」って言っても可愛くないけど、はい、長谷川君が「こんにちは」って言ったら可愛いのよそうかな例えばサンドイッチマンの2人も可愛いねっつってえー、でもよって見たらいかつい顔されてますよ2人とも<笑>でもなんかコロコロしたフォルムが可愛いねとか,かあと我々と同期のね、はい、ナインティーの2人も可愛いねってうんしわくちゃやな<笑>お互い様なのよ。お互い様なの。役者なのは。ええー、もう入れていくわけにいかない。可愛い,いおじさんが今ブームなんですよ。あなたはどうなんですか。いや我々花丸大吉も実は可愛い,いおじさん芸人のカテゴリーに入ってましたよ。どこで読んだ。どこの情報。どこの記事ですか。ネットニュースに書いてあったの。ええー。<笑>なんですかあなた。ええー。どこの誰かが書いたかわからないこのネットニュースをそのまま鵜呑みにするわけですか。えー、だってね<笑>ネットで悪口書かれるより可愛いって言われた方がいいじゃん。じゃん。はい。ジャンって言った。ジャンって言った。言いました。はい、ああこの人は東京に染まりにしちゃった。<笑>それ毎回言うけど何やんやめてよ。NHK で出して。違う違う NHK で出して。昔からこうなの。<笑>言っとくけど我々のコンビで言うとあなたの方が可愛いって言われてるから。花丸大吉の可愛い担当は花丸さんなのよ。可愛くない。可愛い。可愛くない。自信持って可愛い。可愛くない。可愛くない。可愛くない。可愛くない。可愛くない。可愛くない。可愛くない。可愛くない。可愛くない。可愛くない。さっき西鯉の方が可愛いって言ってたしうわ目に持つタイプのおじさん、うん、そういうの嫌われるからやめといた方がいいよ、えー、忘れたら忘れたで怒られ、うん、覚えてたら覚えてたで怒られるんですよ、えー、そんな話は今してないけど<笑>、えー、あなただって嬉しいでしょ可愛いって言われたらいや別に嬉しくないですね、えー、じゃあ何て言われたら私やっぱイメージと違うとは言われてみたいえー、どういうことですかいやイメージ通りって言われるんですよテレビのまんまとか<笑>言うと思ったとかまたダジャレだったとか<笑>だいたい悪口なんですそんなことないそれはあなたの受け取り方でほら裏表のなさがあなたの良さだからそれはいいようによればねでもやっぱ男はやっぱギャップって必要って言うんですかギャップ、はい、丸さんにギャップなんかいりますかねギャップ欲しいですギャップさえあれば人生ギャップで満流ホームランです<笑>なんでそんなダジャレ言うの思いついたから<笑>
<笑>あのこれおじさんの悪い癖らしいよ思いついたダジャレって言わなきゃ気が済まないんですよ、はあ、何これいやそうなんですやっぱりね、うん、もう追い先短いから今言っとかないと一生言えないかもしれないという恐怖にさいなまれるそういうメカニズム知らんけどだって今のダジャレなんか受けるなんて思ってないやろいやでもどうしても言いたくなるんですよ<笑>いやいやいや言いたくなるじゃないよ言ってくださいよいやいやそういうダジャレは可愛いおじさんには必要ないのでそれはやめてくださいねこことかあ,あともう一個おじさんのダメなところおじさんって落ち着きがないんですって一箇所でじっとしてられないって<笑>あなたさっきからずっとそわそわそわそわしてるよこれはしょうがないですおじさんになると血流が悪くなります<笑>多少動いとかないとエコノミー症候群みたいになるわけですかもしれんけど漫才師って大体ここでビシッと立つじゃない私は漫才師の前に一おじさんですからこれだけはこれを賞いただきたい何してんのちょっと漫才中にウォーキングしてるコンビなんか見たことないでしょいやザ・ボンチさんとかノリオヨシオさんとか動いてる違う違う違う師匠たちは血流よくしようと思ってやってないの最高顧問も見てんだよ今日ご理解していただけます家庭の医学されてます<笑>そんな問題しない<笑>ご理解してくださいちょっと待って何歳なんだかセンターマイクの前で寝たい私だけにはあなたも同級生だから本当に血流だけは気をつけた方がいい血流じっとしといても血流流すことはできますから何これ脇脇ここを流す<笑><笑>ここにリンパリンパが届くリンパラッシュンカチャリンパラッシュンカチャほら方言が出てきたよねあなた見て見て見て漫才中にリンパ流しよるコンビなんか見たことある<笑>なんだそんな大事なんですよ俺硬いじゃあ俺もやっちゃうぜ<笑>いい俺はいい,い,い俺はいいよお前やめろやめろ硬い硬いこれは硬い硬い硬い漫才やろちゃんとザ漫才ですよ<笑>なんだリンパ流しちゃうってホントリンパが溜まってます溜まってましたか、はい、寝てあげましょうわかりましたじゃあその今のを踏まえて、はい、ちょっとご提案があるんですけど何でしょう保険を見直すないのよそのネタどうもありがとうございました<音楽>いやあのーはい、お詳しいであろうあなたにご相談があるんですけども何でしょうか一つだけもらえるとしたら、うん、ドラえもんの秘密道具は何がいいと思いますか<笑>はいだから、うん、一つだけもらえるとしたら、うん、聞こえてる聞こえてる<笑>、うん、違う違う違う何その話題<笑>いや我々もう46ですよ、はいはい、46の漫才師がドラえもんの秘密道具何もらうってどうかねだからこそですよだからこそいやこの年になるとね、うん、世の中の矛盾とか社会の問題点とか、うん、リアルに感じるわけですあまあ若い頃よりは感じますよねやり場のない怒りとか、うんうん、やるせない気持ちとか、うん、年を重ねること増えてくるわけですわ、うんうんまあ、かるよその気持ちは、うん、そんな時ふとね、うん、ドラえもんがいたらな<笑>幼稚だなという自覚はあります責、うんうんうん、めてない責めてないでもよわ、うん、かるわかる、うんうん、なんかドラえもんにでもすがりたいみたいな時があるわけよわからんでもないよわかるわかるうんうんうん例えば最近新聞なんか読んでます、ね、いやもう暗いニュースばっかりですからね本当に目がかすむんですかすむ、うん、いやもうこうはもう見えないですもんね近づけても、うんうんうん、でも話すと見えるわけです、うんうんうん、このメカニズムがわからん<笑>ドラえもんがいたら、うん、違う違う違う今我々認識がすれ違ってるすれ違って、うん、このままだとアンジャルアンジャル、うん、アンジャッシュみたいになるってこと<笑>よくない<笑>これはよくないあそうですかっていうか何その悩み<笑>それやったら老眼鏡をかければ済む話やし、うん、ドラえもん呼ぶまでもないじゃない<笑>もうちょっと違う悩みかなと思うじゃない<笑>あの物覚えが悪いですね物覚えああなんかありがたい話こうドラマの話とかもいただくこともあるわけですよ、うんうんうんうん、でもねこれセリフが入ってこないああなるほどなるほどだから覚えれるようなこのアイテム、ね、それやったらドラえもん呼ぶ価値あると思いますよあ,すあれもらえばアンキパンアンキパンテストにアンキパンってあったでしょ、はい、なんか食パンみたいな形のアンキパンをさ、はい、教科書にペタッとしたらそのものが全部映ってそれ食べたら全部覚えられるはいはいアンキパンもらえばいいよアンキパンね何が不満なパンでしょうパンよ食べれて2枚です<笑>だってこの年やん<笑>そこは頑張って食べなさいよいや食べなさい食パンでしょ、うん、味一緒ばい<笑>いやだからそれやったらバターとか塗って食べればいいやいやペタッとするだけで文字が映るわけでしょ、うん、バター塗ったら文字がにじむやん<笑>だからペタッとする前にバター塗ってそこからペタッとすればいいやん台本汚れるやん<笑>いいやん別に汚れても覚えとんやからいや監督に悪いやろ台本汚したらどこにどういう気の使い方しようね
<笑>周り周り気使うのよ。もらいって。大体さ、うん、たった一つしかもらえないドラえもんの秘密道具。暗、う、記、ん、パンってもったいなくない？<笑>それはもったいないよもったいないと思うけどあなたがセリフが覚えられないって言ったからそういうご提案をしただけいやもうそしたら自力でやりますよそしたら自力でそんなにドラマの話も別にこうにしてそうよね<笑>じゃあ違う悩み聞かせてくださいよ、ねうん、家帰ったらね、まあ、ちょっと不規則なこともあるし、うん、ちょっと泊まりも多いんで、はいうんうん、飼ってるペットがね、うん、私にだけ懐かない懐かないだか家族とはすごい仲良くするんですよ、うん、私が帰ると「初めて見た!」みたいな顔して<笑>歯むき出して吠えてくるわけだ<笑><笑>お父さん辛いねそれ辛いよ働いて帰ってきてるのに、うんねうんうん、だからまあ懐くようなそういう道具、うんうん、いい道具がありますそれやったら桃太郎印のきびだんごもらいましょう桃太郎印のきびだんごほらのそれ食べたらどんな動物も懐くっつってさ、うん、映画ののび太の恐竜やったらもうティラノサウルスも懐いたぐらいですから、はいうん、きびだんごもらいましょうでもそのきびだんごカロリーは大丈夫<笑>カロリーいや犬を長生きさせようと思ったらね、うんうんうん、同じ決まったドッグフードがいいよってテレビで見たわけですよ、はいはいはい、そろそろ嫁の陰に隠れたさ、うんうん、得体の試練きびだんごを渡してる人<笑>見られたらさ、うんうん、嫁は子供に怒られるでしょ、うんうん、だからそういうリスクはないものとするないものとする、うん、もう低カロリーでワンちゃんにも優しくてワンちゃんもむしろ長生きするものとする、うんうん、じゃあきびだんごでいいじゃないそれでも追加注文はできますかなんなん追加注文って<笑>うち2匹おるんよ二匹ガッツク方の犬がさこっちの犬の分まできびだんご食べる可能性があるから<笑>ああそうんちょっと足りませんばっていうのは追加注文はできるものとするできるもの言ってくれたら翌日アマゾンが届けるものとするうんするあそうっす楽天カード使える使える全ての決済は楽天カードが使えるものとするポイントはたまるたまる今なら7000ポイントプレゼントする完璧やなるほどそれやったらいいやらいいでじゃあもう桃太郎印のきびだんごにしようでもさ何結局そのドラえもんの力を使ってやっとこさ懐くんでしょそうよいやそんな犬をね果たして心から愛せるでしょうか。知らんよ愛しなさい。ちらつくなあきびだんごが。なんちらつくな。ペロペロ舐めてもこいつきびだんごやもんなあと思ったら。もう今日ダメよ。じゃあもう懐かれただけでありとしなさいよ。オッケーにしなさい。いやだいたいさたった一つしかもらえない秘密道具をさ。モモタロウ印のきびだんごってもったいなくない。もったいないよ。ズバ抜けてもったいないよ。でもあなたがペットか懐かんって言うからそういうご提案しただけで、ね、じゃあちょっとお詳しいあなたに相談ですけど、うん、あなたなら何ですか僕なら欲しいも,もらえるなら、うん、今やったらもうどこでもドアがいいやんなるほどだって福岡と東京行ったり来たりしても移動きついでしょ、うんうん、でもどこでもドアがあったら東京福岡行ったり来たりし放題やんなるほどね、うん、どこでもドアもらえましょうで,、ねうん、でもささすがにマイルはたまらんよねそれ<笑>いやいやあのドアを出入りするだけで誰がマイルをよこすの<笑>たまるわけないよ移動したからやっぱちょっとしたお得感は欲しいでしょ、うん、お得感だ2回あと2回乗れば沖縄とか、うんうんうん、いやだから沖縄も行けるやんあと10回でハワイタダとか、うん、だからあのさどこでもドアがあればハワイもアメリカもヨーロッパも行けるのそれでも海外旅行とかいっぱい行けばいいやんいや怖いやん何が怖いの正規のルートで行きたいやん海外は<笑>何正規のルートっていやだ税関も通らずパスポートも持たず入国するんやろ、うんうん、犯罪ばいそんな言い方すんなよドラえもんでそんなシーンないやろのび太くんにパスポート見せろとかそんなシーンだってのび太くんやもん何花丸くんは多分違うの何だ花丸くんこういうなおじさんが急に現れたら「あんたなんね?」って言われる,言われるどっから来たと?」って言われる「ジャパン」って言うやん<笑>言うよどうやって来たとって言うの、うん、だからこのドアで来たとって言うの<笑>はあって言われる<笑>何用とって「いやこのドアどこでも移動できるとです」って「はあ?」って言われる「パスポート見せて」って「もっとらん」って「なんで?」って「いやこのドアで直で来たと」<笑>何用とって言われる<笑>警察行こう」って言われる「<笑>いやせめてこのドアで大使館行こう」って言われる「<笑>何用と」って言われる<笑><笑>あなたが「何用と?<笑>はあ」向いてないよリアルとファンタジーの境界線がぐちゃぐちゃやから。花村さん秘密道具もらわないほうがいいと思うよいやでも大丈夫そしたら何でも全ての悩みを解決する秘密道具があるからそれもらおうえ全ての悩み解決する、うん、じゃあドラえもんからたった一つ何もらうの芋焼酎の水割りをもったいないって<笑>ありがとうございます申しますよろしくお願いいたします、うん、あのちょっとご相談がありましてですね<笑>何でしょうか、うんゆるキャラになりたい<笑>あの果て
<笑>どうしました急にいや今全国つつ裏裏にゆりキャラさんがいらっしゃいまして、はいはいはい、今芸人さんよりも引っ張りだこと、うんうんうん、まあいろんなイベント呼んでもらってるみたいですねこのままでは我々の立場がなくなるほうほうほう私がもう立ち上がるしかないですいやいやあなたがなってくれたらねそのコンビとしての仕事の幅も広がるけど、はい、あなた自身がゆるキャラになるのなです、はい、え何になるの、まあ、花丸なんで、はい、話しでいいですよ仕方がない<笑><笑>なんで切れてるのかわからないけどはい、話しそれふなっしーみたいなもんだと思ってるの、はい、差し支えございませんふなっしーはね千葉県船橋の非公認キャラクターじゃないですかふなっしーはふなっしーは福岡県福岡市の公認中の公認です公認もう福岡市役所とはズブズブの関係です<笑>ズブッシーと呼んでいただいても差し支えございません,、うん、ま,だんまだ使える、うん、まだ早いまだ早い、はい、え何ふなっしーはなしの要請ですよふなっしーは個人事業主です<笑>まあ、まあ、青色申告の要請とでも申しましょう<笑>確定申告が終わりましてゆっくりしてるんです今<笑>特技は特技、はい、ふなっしーの特技はジャンプとかダンスとかよふなっしーの特技は見積もりと入札ですうまいですよ1円単位の計算が、はい、決め台詞はふなっしーはなしじるぶっしゃふなっしーは公共事業受注万歳ダメダメダメダメダメダメダメふなっしーダメって無茶苦まみれの業者さんでしょそれ子供に人気出るわけないやんだってズブッシーですいやそういう問題じゃなくてそれ以外の夢聞かせてくださいよそれ以外の、うん、昔からの夢ありますよ何でしょうかオーロラビジョンに移りたい<笑>はいはて何ですかそれいやプロ野球とか見ますとですねほうほうほうあのーまあ、バックスクリーンのところ大きなビジョンがあるんですそこにランダムで選ばれたお客さんがパッとインタビューして、うんうん、あイニングの合間とかたまにあるね選手に声が届くんですよ、はい、あれに出たいこ、えー、んなもんすぐ出れるやんいやいやいや4万分の1ぐらいですよ観客数からいくとあそかそか確率的にはでも一回練習しとく私インタビューはやるんでちょっと出てみましょうよ、はい、あそうですかはいということでいよいよ試合も中盤でございますけどもここでスタジアム応援団長の登場です今日の応援団長はお父さん<笑>急に来ますね、えー、急ですいません夕立みたいですね夕立あーそうですね本当に今日はお父さんいいですか、はいえー、お父さん今日はどちらから今日は向こうから来ましたあ向こうからでこっちに帰りますこっち帰る向こうは混みますからバス停があるあちょっと分かんないですけど、えー、あのお父さんも大のホークスマンというかいやもう私はもちろんオフコース、えー、野球が大好きですか大好きですというのも私自身が草野球をうん十年やっておりましたからねそうなんですね、はい、ちなみにポジションはどこでしょうかキャッチャーをやらされておりましたキャッチャーをやらされた、はい、というのも私はドラえもんでしょうがドラえもんいや手足の短いけんお前はドラえもんって言われてキャッチャーで座っとけって言われたなるほどだってこう見えて私は腰痛持ちですね、うん、もう腰痛いもんなだからファーストと変わってって言ったわけです、えー、ただファーストを守っとった田中さんがね、はいはい、もうああ見えて俊敏,俊敏動きが早い、はいはい、だから体操かなんかやるよったって、はいはい、うわーあんた服部君みたいやねって言うたわけです、えー、よし分かったじゃあセカンドと変わろうと、はいはい、セカンドの松田さんが細いのに、ね、力持ち,力持ち重量を上げてインターン入ったって、えー、その体で力持ちあんたパーマンやねって言うたわけです<笑>じゃあサードの小池さんあんたはラーメンが好きそうねっていう話をお父さん,お父さん,<笑>お父さん藤子不二雄好きですか<笑>上がりますいやだってもうドラハッパーに小池さんまで顔出しちゃったんでそうかなと思って頭の回転が早いねどうもすいませんよしあんたのことバードマンと言いますいや私のあだ名どうでもいいんで<笑>、はい、あの結局ポジションはどこなんでしょう私は今仕出し係をやっております仕出しはい何ですかそれいやあの草野球の打ち上げで仕出しを頼む係をやってるんです、はい、もう年なんでねなるほどなるほど、はい、そうなんですね一人にね仕出しって言うと難しいですよあ難しいんです油もんがね多いとね、はい、若者は喜びますけど、うん、もう年配から苦情が来るですから喉通らんってわかりますわかりますかといって魚とかあっさりしますと若者ものがやっぱり物足らんって言われるですよね。結局なんと思います？<笑>もうなんですか？結局焼き鳥。ああ、ね、焼き鳥はねやっぱ万人に受けますもんね。ねヘルシーですもんね。老若男女みんな好き。焼き鳥はうまい。ごめんなさい。どうしました？バードマンですもん、ね。違います違います。どうぞ。私今バードマンの自覚ないんですよデリカシーじゃなくてそ,そんなのどうでもいいんで、はいまあ、あの今のこの試合なんですけども、はい、今のところ2対2の同点そうこっからどうなるでしょうか、ね、いやもうそれはラッキーセブンですから目が離せんですよですよねやっぱあれですね、うん、7回裏の攻撃とよそから預かった2歳児目が離せんですよ、うんうんなんですか今2歳児はね、えー、逆に安全動かんから,動かんから2歳児あたりがちょこちょこちょこちょこだったら怪我でもされたらよそから預かっておくから気が気じゃないそういった意味で目が離せんそう、えー、ちなみに1歳児はどうですかまあ見て見ぬふりですかね1歳児は<笑>、えー、3歳児は3歳児はそんな次から次に聞かれたら私は久米宏やないとばちょっと意味がわからないですけど<笑>ちょっと意味が全くわからないですけど時間ないんで最後の選手の皆さんに応援メッセージ一つ応援メッセージ応援メッセージ,メッセージな何でもいいです何でもいい急いで急いで公共事業受注万歳マッシーやないかありがとうございます三万歳2014年チャンピオン博多花丸大吉
ございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっとご相談があるんです。<笑>何でしょうか。いい締めの挨拶をしたい。<笑>締めの挨拶、はい、何それ、まあ、これからの新年会シーズンなんか突入しますけど、うんうんはい、締めの挨拶をご指名いただく時があるんです、うんうん、上手にできてるかなというのがあただあなた何年か前は乾杯の温度で揉めてなかった<笑>何年か経つと立場も変わります、うん、なるほどねそれにはねあの、うん、乾杯の温度というのは事前に連絡があるのでこっちも準備ができます、はいはいはいうん、締めの挨拶は急に言います、うん、その場の雰囲気とか空気とかちゃんと読み取れるのかなと、まあ、飲み会多いから絶対できると思うよあそうじゃあちょっと指名するから普段通りの指名の挨拶ちょっとやってみて普段通りでやりましょう,、はい、しょうさあそれじゃあ、えー、そろそろお開きとさせていただきます、えー、最後の挨拶だそうですねじゃあ岡崎さん岡崎さんお願いします最後の挨拶お願いします私はい締めはい波いる先輩を差し置いて私が締めの挨拶<笑>役不足でしたい<笑>なんで私が締めの挨拶じゃないねえ私が唯一締めることができるとすればこのテーブルの鍋に雑炊作ることぐらいですかね<笑>締めとして<笑>なあ,あ,あんたはどっちかと,いうと麺入れて締める派あよしアンケート取りましょう麺がいい人雑炊がいい人4対2で雑炊の勝ちじゃあ卵溶きます何しようと<笑>、ね、ちょっと原丸さん岡崎さんちょっと戻ってきて<笑>あの指名を受けるパターンでお願いできますかね。まあ、手隠しみたいなとこありますよ。うん、やっぱ急に。かもしれんけど、急に卵溶かれても、私やることないんですよ。あ、そう。指名を受けるパターンでお願いします。受けるパターンね、はい。さあ、それじゃ、そろそろお開きにしましょう。最後の挨拶だそうですね。あ、じゃ、あ岡崎さん。岡崎さん、最後の挨拶お願いします。私。はい。呼ばれた。<笑>また。すぐと私に言う。二<笑>年連続。はい。行ってきます。ご指名なんで。<笑>んすいませんね。すいません。あらあんた珍しいウーロン茶屋で飲んでなんで車で行ったぞ置いて帰りなさい運転代行でねえあ私私挨拶代行<笑>安全運転できますブーンいや私今から締めの挨拶はいええご指名いただきましたなんかドラフト1位ですか私は会社から戦力外通告を受け取りますではトライアウトに行ってきますなあほらこの前でゴルフ場でさあのドリンク代誰が払ったとはいあれ三浦さんが払ったか私お金払ったら三浦さん<笑>ああ三浦さんこの前のドリンク代倍返し早く来て、ね、ストロークが長すぎないそのストローク中に考えてるという説もある、うんうん、気持ちは分かるけどもう時間がないからもうここにいる状態からやってもらっていいからこっからスタートこっからいきましょうこっから締め方はどういう締め方だから適当に挨拶して最後はお手を拝借みたいなそういうのでいいんじゃないの皆まで言うな、うん、結構言ったけどね今ね<笑>じゃあお願いしますね、はい、じゃあ最後の挨拶は岡崎さんお願いいたします<笑>ご指名ということで挨拶させていただきます、うん、いやーしかし昨年はね、えー、我がソフトバンクホークスが日本一になって非常に良かったですがただ年末ね福岡で行われましたあの九州場所でまさかこう春馬富士が引退するとかね驚かされましたけども何が一番驚いたかと言いますと目の前に座ってらっしゃるこの山下本部長が今日はハイボールを飲んでらっしゃると<笑>えー、えー、酒日本酒以外は酒じゃなかと豪語していたあの山下本部長が昨日今日酒を覚えた若者のようなハイボールをたしなんでらっしゃる<笑>今年一番の驚きでございますそれではお手を拝借、うん、よ無理無理無理無理<笑>何その山下本部長一本勝負でいけるわけないでしょいやだから炭酸で割るなんてとかよく言ってたんですよ山下本部長けど本部長いじるとなんかこびてるみたいに思われるかもしれないよ、ねうん、だから振り返ったりするのがおかしいんじゃないかだから今年の抱負とかそういうの言って最後お手を拝借は皆まで言うね全部言ってるのよさ前向きなやつ、ねはい、じゃあお願いしますよじゃあ最後の挨拶は岡崎さんお願いしますどうもどうもえー、ご指名ということでいやしかし2018もスタートしましたな、はいえー、今年は犬年だということでございます<笑>まあ私もね、あのー、よく同僚から「会社の犬」お前は会社の犬だよく揶揄されましたけどある意味私にとっても年男と言っても過言ではないんでしょうね,<笑>ねということで、えー、今年はワンダホーな一<笑>年にしたいと思いますけど、はいはいはい、そのためにはちょっとつ猛進で、はいはい、超早かったかな<笑>早く締めて,ていただければ<笑>、はい、早く<笑>とにかく私の今後の目標といたしましてはですね、うん、まずこのお店を出まして、うん、2軒目は行きつけのカラオケスナックで覚えたての星野源を歌おうかなと思ってますが<笑>どうでしょう私に付き合ってくれる人おおお結構おるねえー日本野鳥の会じゃないんですか私はそんな人数入るあれ山下本部長が手を挙げていないえ
あのミスターもう一軒十二時またぎの逆シンデレラ男と呼ばれた本部長が直で帰られる今年最初のサプライズが起きましたよーいしょしなさいまた花丸大吉ジャマンジャさあ、生まれた季節です。ちょっとご相談があるんですけど、うん、<笑>何でしょうか。保険に入りますか。ないないないない。<笑>そんなネタないのよ。あれ、コマーシャルでやってるだけなのよ。<笑>で、花村さん、大事なこと、はい、このつかみ、去年のザ漫才でやったんです。<笑>えー、あのダメなんですまた同じことやってるって言われるんで,<笑>あそうですあの我々も52歳なんでね、はい、この記憶力の低下と戦わなきゃいけないからこれ気をつけましょうお互いまあでもケアリスミスですよこれは、まあ、でもなんかよく言うじゃないですか<笑>、はい、昨日の晩ご飯パッと聞かれても思い出せないとかねありますね,ううね地方省のテストとかね昨日の晩ご飯は<笑>美味しくいただきました<笑><笑>ずるいずるいずるいずるいずるい危ない危ないセーフじゃないのよ<笑>そんなゲームじゃないのよそうですか頑張りましょう,う、ね、52歳だから受け入れていくしかないわけです、うんまあ、仕方ないですかねだってね、うん、最高顧問がちょうど僕らと同い年ぐらいの時に書いた本のタイトル知ってますか、うん、えー、何タイトル余生余生余生です、はい、あまりの人生と書いて余生、はい、そうです<笑>早すぎない本人,本人に言って、うん、出たとしたら長すぎないね<笑>よしな、なごございますの。ありがとうございます。ね、でもね、そんなおじさん芸人の我々にも今追い風が吹いているって話してますか。はいうん、追い風と言いますと。というのもね、今巷で可愛いおじさん芸人がブームなんですって。えーうん、聞いたことないですけど。えー、知らない。はい。いや、例えば錦鯉の二人が可愛いねっつって。ええーうん。どこが可愛いね。錦鯉の。いや、特にボケの長谷川君なんか可愛いんじゃないの。えーえー、こんにちはって。言うだけでしょ、うん、言うだけというか。<笑>やぶんでもやぶんでも常識がない,い,やいやそういう言い方すんなよ<笑>花丸さんが「こんにちは」って言っても可愛くないけど長谷川君が「こんにちは」っつったら可愛いのよそうかな例えばサンドイッチマンの2人も可愛いねっつって、うん、ええー、でもよってみたらいかつい顔されてますよ2人とも<笑>でもなんかコロコロしたフォルムが可愛いねとか、うん、あと我々と同期のね「ナインティナイン」の2人も可愛いねってうんしわくちゃやな<笑>お互い様まないよ。お互い様まの疑惑ちゃなのは。ええー、もう入れていくわけにいかない。可愛い,いおじさんが今ブームなんですよ。あなたはどうなんですか。いや我々花丸大吉も実は可愛い,いおじさん芸人のカテゴリーに入ってましたよ。どこで読んだ。どこの情報。どこの記事ですか。ネットニュースに書いてあったの。ええー。<笑>なんですかあなた。ええー。どこの誰かが書いたかわからないこのネットニュースをそのまま鵜呑みにするわけですか。えー、だってねネットで悪口書かれるより可愛いって言われた方がいいじゃん。じゃん。はい。ちゃんって言った,言った、はい、ああこの人は東京に染まりにしちゃったそれ毎回言うけど何やんやめてよ NHK で出して違う違う NHK で出して昔からこうなの言っとくけど我々のコンビで言うとあなたの方が可愛いって言われてるから花丸大吉の可愛い担当は花丸さんなのよ可愛くない可愛い可愛くない自信持って可愛い可愛くない可愛い可愛くない可愛くない可愛くない可愛くない可愛くない可愛くない可愛くない可愛くない可愛くない可愛くない可愛くない可愛くないさっきニキシュゴイの方が可愛いって言ってたしうわ目に持つタイプのおじさん、うん、そういうの嫌われるからやめといた方がいいよ、えー、忘れたら忘れたで怒られ、うん、覚えてたら覚えてたで怒られるんで、えー、そんな話は今してないけど<笑>、はい、えー、あなただって嬉しいでしょ可愛いって言われた方がいや別に嬉しくないですねえー、じゃあ何て言われたの私やっぱイメージと違うとは言われてみたいえー、どういうことですかいやイメージ通りって言われるんですよテレビのまんまとか<笑>言うと思ったとかまたダジャレだったとか<笑>だいたい悪口なんですそんなことないそれはあなたの受け取り方でほら裏表のなさがあなたの良さだからそれいいようによればねでもやっぱ男はやっぱギャップって必要って言いますねギャップはい丸さんにギャップなんかいりますかねギャップ欲しいですギャップさえあれば人生ギャップで満塁ホームランです<笑><笑>なんでそんなダジャレ言うの<笑>思いついたから<笑>あのこれおじさんの悪い癖らしいよ思いついたダジャレって言わなきゃ気が済まないんですよ、はあ、何これいやそうなんですやっぱりね、うん、もう追い先短いから今言っとかないと一生言えないかもしれないという恐怖に苛いまれるそういうメカニズム知らんけどだって今のダジャレなんか受けるなんて思ってないやろいやでもどうしても言いたくなるんですよいやいやいや言いたくなるじゃないよ、ね、言ってくださいよそういうダジャレは可愛いおじさんには必要ないのでそれはやめてくださいねこことかあ,あともう一個おじさんのダメなところおじさんって落ち着きがないんですって一箇所でじっと知られないってあなたさっきからずっとそわそわそわそわしてるよこれはしょうがないですおじさんになると血流が悪くなります<笑>多少動いとかないとエコノミー症候群みたいになるわけですいやかもしれんけど漫才師って大体ここでビシッと立つじゃない私は漫才師の前に一おじさんですからこれだけは
ご了承いただきたいしてんの、はい、漫才中にウォーキングしてるコンビなんか見たことないでしょいやザ・ボンチさんとかのりおよしおさんとか動いてる違う違う違う師匠たちは血流よくしようと思ってやってないのいやいやもう最高顧問も見てんだよ今日ご理解していただけます家庭の医学されてもらっそんな問題ない<笑>ご理解してくださいちょっと待って漫才なんだからセンターマイクの前で寝たい私だけにはあなたも同級生だから本当に血流だけは気をつけた方がいい血流じっとしといても血流流すことはできますから何これだから脇を脇ここを流す<笑>ここにリンパリンパがくぐってくるよかったよかったよかったほら方言ができたよねやった見て見て見て見て見て漫才中にリンパ流しよるコンビなんか見たことあるか見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て見て漫才ですよ何だリンパ流しちゃうってホントリンパが溜まってます溜まってましたはいもう寝てあげますわかりましたじゃあその今のを踏まえてちょっとご提案があるんですけど何でしょう保険を見直してないのよそのネタどうもありがとうございましたいやいや52歳可愛らしいコンビでしたよねおじさんのじゃれ合いを漫才中にお互いのリンパを流すという<笑>最後はもう余裕で遊んでんだあいつは、ね、ちょっと楽しくなったんでしょうねあそこはねあれやって受けてる時はありがたいことだよ、はい<笑>マイクが低い。<笑>さっきなんかテレビなんか見てましたけど、はい、なんとあのポケモンの映画がなんと今年で20周年らしいですねいやすごいよね,ね長く愛されてるというかね本当ですよいやもう20年前なんかも結構ハマりましたし、ねうん、おじさんの我々でもポケモンやってましたからねあ,あと歌の CD も出たでしょ、うん、あ出たねポケモン言えるかなとあったあったポケモンの名前がずらっと出てくるやつね、うん、当時は歌いましたもんねええ<笑>今も覚えてるかなまあ多少は覚えてんじゃないのうん、うん、ラララ言えるかな懐かしいねポケモンの名前、えーはい、アダムオーティーズズレータカブレラファルケンホールトンカニザレスイエタ言えてない言えてないよ何今のえアダムオーティーズズレータカブレラそうこれ福岡ソフトバンクホークスの歴代助っ人外国人選手だからあれじゃない子供じゃないでごめん最後の最後でカニザレスやめてくんないなんだそこだけ抜群にポケモンっぽいやんそんなね実在するいや本当にいたんですよカニザレスと選手カニザレスという名前なのに甲殻アレルギーでカニ食べれる<笑>なのに右や左に打つね、広角打法が得意という。ややこしい。あのカニザレスの話でございます。カニザレスの豆知識がいいですから。そうですね。でもそうやってね、ポケモンみたいに長く愛されるというのはすごいことですよね。ただこう長く愛されてても、ちょっとなんとか納得いかないなというものもありますけどね。納得いかない。はい。例えば何がじゃんけんです。じゃんけんはい。別にじゃんけんのどこ生まれた時からずっとあのルールに縛られ続けてますけど。縛られどうしても納得がいかない。え、どこが納得改めてその、勝ち負けの定義を教えてください。じゃんけんのそう。だから、紙はハサミで切ることができるけど、うん、ハサミは石を切れなくて、うん、でも石は紙で包まれるそこよそこなんで包まれたら負けないだから動けなくなるから負けとかじゃあ餃子は中のあんが負けってことですか餃子そりゃないよ何がうまみの責任を一身に背負った餃子のあんがちょっと包まれただけで大して味のしない餃子の皮に負けるんですか<笑>餃子で考えるからおかしいじゃあシュウマイでいいですよシュウマイそうですうまみの責任を一身に背負ったシュウマイのあんがちょっと包まれただけで<笑>、はい、大して味のしないシュウマイの皮だから餃子もシュウマイも一緒でじゃあ春巻きでいいですよ春巻きうまみの責任を一身に背負った春巻きのあんがちょっと包まれただけで<笑>大して味のしない春巻きの皮<笑><笑>、ね、あなた皮に恨みでもあるの
<笑>分かった分かった,かったじゃあもう聞く何新しいじゃんけんでもなんか考えてきた考えてきたのああじゃあ見せてよそれまずグーチョキパーを廃止しますえグーチョキパー廃止するの、はい、何で代わりにこれとこれとくるでいきますよ、はい、何そのジェスチャー教えてだから男は女には弱いけど酒にはつらいおおなるほど女は男に強いけども酒はあんまり飲めない、うんうんうんでもそれ人によらないだってほら島崎和歌子さんとかめっちゃ酒強いって聞こえるよ<笑>あそこないよね個人差あるのはよくないんじゃないのか、うん、じゃあこれはどうですかどれこれと、うん、これと<笑><笑>いやもう絶対ダメだと思うけど一応<笑>聞くけど何それ、はい、ゴルフは雨が降るとできないから室内でやる麻雀の勝ち,、うん、勝ちただ麻雀は4人揃わないといけないから一人でできるパチンコの勝ち,勝ちただ健康のことを考えるとパチンコよりもゴルフの勝ち、うん、まあそう言われてもねあれはねゴルフ場でゴルフ終わりに飲む生ビール、うん、それに勝るものはないですね、はい、ということはあれですねゴルフ場で生ビールを飲んでる島崎和歌子さんは霊長類最強と、うん、何で<笑>さん関係ないでしょ、はい、でじゃんけんでほらちびっこもやるやつだから、うん、マージャンとかそんなビールとかゴルフとかよくないと思うよそうグーチョキパーでいいよグーチョキパーでグーチョキパーその名前がさ何その由来というかさその語源は何なの、うん、語源グーチョキパー、うん、だからチョキはハサミだからチョキチョキでしょそれは分かるって残りの2つはだからグーはグーと握ってからグーパーはパーと開いてるからパーなんで擬音なの多分そうでしょじゃあそれ統一しなさいよ擬音でじゃあチョキはビーンでしょ<笑>別にグーチョキパーいやそういう曖昧なところが、うんまあ、グリコの理不尽さを生むというかね何なんグリコの理不尽さあったでしょもうじゃんけんで片分だけ前に進めるみたいなグリコチョコレート、はい、パイナップルとかねあったあったでグーだけ3歩しか行かれない<笑>確かにグーで2連勝してもパイナップルからごぼう抜きされるんだ<笑>まあ確かにそうやって言われたらごもっと前、ね、だせめてそのグリコを変える、うん、そしたらもうだいぶ僕は納得するあじゃあグリコ何にする、えー、グルコサミンにしますグルコサミン、はい、ごめん6文字だけどグルコサミン、うん、急に膝関節の痛みに効く成分で大丈夫どうかなやってみるじゃあ行きましょうじゃんけんほいおっありましたはい行きますグルーコあいた膝が痛い山よ力よ<笑>どうもありがとうございましたインビテーションナンバー8高橋さんありがとうございますありがとうございますいやあのーはい、お詳しいであろうあなたにご相談があるんですけども<笑>何でしょうか一つだけもらえるとしたら、うん、ドラえもんの秘密道具は何がいいと思いますか<笑>だから、うん、一つだけもらえるとしたら聞こえてる聞こえてる<笑>違う違う違う何その話題いや我々もう46ですはい、はい、46の漫才師がドラえもんの秘密道具何もらうってどうかねだからこそですよだからこそいやこの年になるとね、うん、世の中の矛盾とか社会の問題点とか、うん、リアルに感じるわけですあまあ若い頃よりは感じますよねやり場のない怒りとか、うんうん、やるせない気持ちとか年、うん、を重ねること、うんうん、増えてくるわけですわ、まあ、かるよその気持ちは、うん、そんな時ふとね、うん、ドラえもんがいたらな<笑>幼稚だなという自覚はあります<笑>せめてないせめてないでもよわ、うん、かるわかる、うん、なんかドラえもんにでもすがりたいみたいな時があるわけよ、うんうん、いやわからんでもないよわかるわかるうんうんうん例えば最近新聞なんか読んでますいやもう暗いニュースばっかりですからねほっとに目がかすむんですかすむいやもうこうはもう見えないですもんね近づけても、うんうんうん、でも剥がすと見えるわけです、うんうんうん、このメカニズムがわからん<笑>ドラえもんがいたら、うん、違う違う違う今我々認識がすれ違ってる,れ違ってる、うん、このままだとアンジャルアンジャル、うん、アンジャッシュみたいになるってこと<笑>よくないうん、これはよくないああそうですかっていうか何その悩みそれやったら老眼鏡をかければ済む話やしドラえもん呼ぶまでもないじゃない、うん、もうちょっと違う悩みかなと思うじゃないあの物覚えが悪いですな、ね、物覚えあ,なんかありがたい話こうドラマの話とかもいただくこともあるわけですよでもねこれセルフが入ってこないああなるほどなるほどだから覚えれるようなこのアイテム、ね、それやったらドラえもん呼ぶ価値あると思いますよあれもらえばアンキパンアンキパンテストにアンキパンってあったでしょ、はいはい、なんか食パンみたいな形のアンキパンをさ、うん、教科書にペタッとしたらその文字が全部映ってそれ食べたら全部覚えられるはいはいアンキパンもらえばいいよアンキパンね何が不満だパンでしょうパンよ食べれて2枚です<笑>だってこの年やん<笑>そこは頑張って食べなさいよいや食べなさい食パンでしょ、うん、マジ一緒ばい<笑>いやだからそうやったらバターとか塗って食べればいいやいやペタッとするだけで文字が映るわけでしょ、うん、バター塗ったら文字がにじむやん<笑>だからペタッとする前にバター塗ってそこからペタッとすればいいやん台本汚れるやん<笑>何やん別に汚れても覚えとんやからいや監督に悪いやろ台本汚したら<笑>どこにどういう気の使い方しようね
<笑>回り、回りきつかんよ、ね。いいやん、もらいって。大体さ、うん、たった一つしかもらえないドラえもんの秘密道具。うん、あんきパンってもったいなくない,いそれはもったいないよ。<笑>もったいないと思うけど、あなたがセリフが覚えられないって言ったから、そういうご提案をしただけ。いや、そしたら自力でやりますよ、そしたら。自力でそんなにドラマの話も別に困るし。<笑>そうよ、ね。<笑>うんうんじゃあ違う悩み聞かせてくださいよ、ね、家帰ったらね、うんまあ、ちょっと不規則なこともあるし、はい、ちょっと泊まりも多いんで、うんうん、飼ってるペットがね、うん、私にだけ懐かない懐かないだか家族とはすごい仲良くするんですよ、うん、私が帰るともう初めて見たみたいな顔して、うん、歯むき出して吠えてくるわけ、うん、<笑>お父さんつらいねそれはを働いて帰ってきてるのに、うんねうん、だからまあ懐くようなそういう道具、うんうん、いい道具がありますそれやったら桃太郎印のきびだんごもらいましょう桃太郎印のきびだんごほらそれ食べたらどんな動物も懐くっつってさ、うん、映画ののび太の恐竜やったらもうティラノサウルスも懐いたぐらいですから、はいうん、きびだんごもらいましょうでもそのきびだんごカロリーは大丈夫<笑>カロリーいや犬を長生きさせようと思ったらね、うんうん、同じ決まったドッグフードがいいよってテレビで見たわけですよ、はいはいはい、そろそろ嫁のおかげに隠れてさ、うん、得体の試練きびだんごを渡してるって<笑>見られたらさ、うん、嫁は子供に怒られるでしょ、うんうん、だからそういうリスクはないものとするないものとする、うん、もう低カロリーでワンちゃんにも優しくてワンちゃんもむしろ長生きするものとする、うん、それ、うん、じゃあきびだんごでいいじゃないそれでも追加注文はできますから何なん追加注文って<笑>うち2匹おるんよ2匹ガッツク方の犬がさこっちの犬の分まできびだんご食べる可能性があるから<笑>あそんなにちょっと足りませんっていうのはできます追加注文はできるものとするできるものもう言ってくれたら翌日アマゾンが届けるものとするうんするあそうす、うんうん、楽天カード使える使える全ての決済は楽天カードが使えるものとするポイントはたまるたまる今なら7000ポイントプレゼントするくー完璧やなるほどそれやったらいいじゃないんででも桃太郎印のきびだんごにしようでもさあ何結局そのドラえもんの力を使ってやっとこさ懐くんでしょそうよいやそんな犬をね、うん果たして心から愛せるでしょうか知らんよ愛しなさいちらつくなあきびだんごがちらつくなペロペロ舐めてもこいつきびだんごやもんなあと思ったらもう今日ダメよみたいなもう懐かれただけでありとしなさいよオッケーにしなさい,い大体さたった一つしかもらえない秘密道具はさ、うん、桃太郎印のきびだんごってもったいなくないもったいないよずば抜けてもったいないよでもあなたがペットか夏かんって言うからそういう固定案しただけでじゃあちょっとお詳しいあなたに相談ですけど、うん、あなたなら何ですか僕なら欲しいも,もらえるなら、うん、今やったらもうどこでもドアがいいやんなるほどだって福岡と東京行ったり来たりしても移動きついでしょ、うんうん、でもどこでもドアがあったら東京福岡行ったり来たりし放題やんなるほどね、うん、どこでもドアもらえましょうで,、ねうん、でもささすがにマイルはたまらんよねそれ<笑>いやいやあのドアを出入りするだけで誰がマイルをよこすの<笑>たまるわけない移動したからやっぱちょっとしたお得感は欲しいでしょ、うん、お得感だ2回あと2回乗れば沖縄とか、うんうんうん、いやだから沖縄も行けるやんあと10回でハワイただと、うん、だからこれさどこでもドアがあればハワイもアメリカもヨーロッパも行けるのそれでも海外旅行とかいっぱい行けばいいやんいや怖いやん何が怖いの正規のルートで行きたいやん海外は<笑>何正規のルートっていやだ税関も通らずパスポートも持たず入国するんやろ、うんうん、犯罪ばいそんな言い方すんなよ<笑>ドラえもんでそんなシーンないやろのび太くんにパスポート見せろとかそんなシーンだってのび太くんやもん何花丸くんは多分違うの何だ花丸くんこういうなおじさんが急に現れたら「あんたなんで?」って言われる,言われるどっから来たとって言われるジャパンって言うやん<笑>言うよどうやって来たとって言うのだからこのドアで来たとって言うの<笑>はあって言われる<笑>何用とって「いやこのドアどこでも移動できるとです」って「はあ?」って言われる「パスポート見せて」って「もっとらん」って「なんで?」って「いやこのドアで直で来たと」<笑>何用とって言われる「<笑>警察行こう」って言われる「<笑>いやせめてこのドアで大使館行こう」って言われる「<笑>何用と」って言われる「あなたが何用と?」向いてないよリアルとファンタジーの境界線がぐちゃぐちゃやから。花村さん秘密道具もらわほうがいいと思うよいやでも大丈夫そしたら何でも全ての悩みを解決する秘密道具があるからそれもらおうえ全ての悩み解決する、うん、じゃあドラえもんからたった一つ何もらうの芋焼酎の水割りをもったいないって<笑>ありがとうございますどうも改めまして花村大吉ですお願いしますちょっとご相談があるんですけど<笑>何でしょうか今後、うん、怒られたくない
と言いますといや私来年でもう50歳になるんですよ、うんうんうん、だから、うん、もうできれば怒られたくもないし、はいはいはい、謝ったりしたくないんです<笑>まあまあね今年1年たくさんの芸能人がなんか謝ってましたけども、はい、でもほら悪いことしないと怒られることもないですよ、はい、もちろんやましいこととかないんですけども、うんうん、今やちょっとしたことで怒られる風潮があるじゃないですか、まあ、まあすぐネットなんか炎上しますもんね、はあ、もう口癖のように「すいません」って言ってますもうすぐ「すいません」うんうん、もう1000回以上「すいません」って言ってますもうすいままんですよ<笑>もう違う違う違う一個くらい側があって「すいませんがすいままん」とかさそういうあの親父ギャグは今いらないですよ、うん、怒りましたよ、ね、いや怒ってない怒ってない怒ってない怒ってないもう敏感になってます敏感に隣にいる者の,の務めとして今言っただけだからいや,、うん、いやたまたまそこに岡村君がいるから言うのもなんですが、はいはい、ちょっと物事を知らないだけでうんうん、うん、ぼーっと生きてんじゃねえよと。怒鳴られる時代ですよ<笑>今はねまあ確かにそういう番組あります人気ありますよいやいやいやもう,もう叱られるにしてもね、うん、もうちょっと言い方があると思うんです僕はだから私もちょっとその花ちゃんをやらさせていただきたい、はい、花ちゃんははいえチコちゃんではなく花ちゃん,ちゃんそうするともうちょっと円滑に穏やかに終わるんじゃないかなと思いますやってくれんの、はい、じゃあ僕が岡村君の役やるから、うん、ちょっと花ちゃん見せてよいいですかじゃあこっちから出てこい、はい、出てこいいきますよじゃあ手つないで<笑><笑>はい、花ちゃんでーす。花ちゃんでーす。永遠の五十歳、血圧は上が百五十、下は百十、塩分控えめ。<笑>どうもどうも。ねえねえ、吉岡。<笑>本名で呼ばれるのね。<笑>なあに、花ちゃん。この中で、うん、おでんが似合う素敵な男性って誰。あの、僕しかいないんで、僕でいいかな。僕でーす。じゃあ、吉岡。はい、おでんで、うん、好きな具材ってなあに。好きな具材、うん、まあ普通に大根大根ね、えー、こんにゃくこんにゃく、えー、牛すじ牛すじよう食べてるもんね<笑>どうなんですか<笑>えー、もち巾着もち巾着もち巾着,巾着、うん、えー、厚揚げは厚揚げはあんまりあれば食べる,食べるでも卵がいるあ卵食べる卵忘れてた卵偽る偽るタイプ偽るタイプ<笑>最初の方それとも最後食べる時にパッと割る食べる時に割る花ちゃんは最初に割って溶かすタイプお出汁にこうバーッと黄色くこう木並みで溶かすただ途中から入れたからしとの区別がつかないどこまでが卵でどこまでがからしかこれがもうこの冬一番の悩みまあなめたわかるけどねなめたはなちゃんはなちゃんごめんなさいそろそろ本題に移ってもらっていいかなちょっと長いかなと思っただけ大人同士がねこう分かり合えるのはこれぐらいお時間がかかるあそうしっかり人となりが分かってからいろいろ何も知らずにネットで P じゃないのよ、うん、あ分かった分かったこれぐらい時間がかかるのコミュニケーション取ってからやってくれるってことねうう申し訳ないじゃあそれ踏まえてそれ踏まえてじゃあもう一回もう一回出てきましょう最初からねはいはいはいいきますよはいたらららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららえー、からし,からし、ね、さっき言ってたよ<笑>からし、うん、からしはどこにつけるタイプ、えー、僕はねお皿のへりにこう塗って、うん、その都度具材をこうつけるタイプああ、うん、そのタイプだ大根がからしを迎えに行くああなるほどなるほど、うんうん、花ちゃんは素材の上にのせるタイプのせるのそう,そう花ちゃんは決まってて厚揚げの上にのせる厚揚げの上にのせるのせるって言ってもあの頂点じゃないよ何頂点厚揚げってほら三角になってここじゃないおうおうここじゃなくこう斜面になってるところね、はいはいはい、の上の方上の方のスキー場で言うとリフトで上がる最上級者とか<笑>結構上の方からそ,うそこにからしをどんどん乗っけると重力でじわーっと落ちてくるから、うん、あそうなのただモーフルみたいになるよ<笑>でこぼこになるでじわーっと溶けてでもね花ちゃん、うん、最初に卵溶いてるタイプだから、うんうん、どこまでが卵でどこまでがからしかなくなってさっきなめたわかるけどね<笑>、うん、2回目今日2回目だけど、うん、だからからしでしょからしが一番必要からしだけ何のためにおでん食べんの何のためにお腹すいた、うん、お腹すいたから、えー、飲みに来たビールビール花ちゃんも<笑>最初はね花ちゃん最初はね<笑>ビールビール,ビールは最初はね最初はね、うん、え,え後に後に、うんえー、芋焼酎、えー、水あり水あり,水あり、えー、吉岡はね吉岡はねソーダ割り花ちゃんはね<笑>ソーダ割りで終わりで終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり終わり誘ってんじゃねえよー<笑>誘ってんじゃねえよこっちの都合も聞かずに誘ってんじゃねえよ<笑>いや誘ったつもりはないけど<笑>今こそ日本国民に問う VTR 入ったおでんを食べるときに一番必要なものも知らずにやれコンビニのレジでお金払うとき思わずおでん買っちゃうよねだとか
おでんにトマトないないないないだとか間違った知識でおでんを楽しむ国民の多いことしかし花ちゃんは知っていますおでんを楽しむために一番必要なものはでーん気の合う仲間でで,ーんで,でーんじゃなくてなあ花ちゃんは50歳なのによくそんなことしてる専門家が出てきたけどちなみに気の合う仲間とは旅行に行っても楽しいよでで,ん違う違うで,でんじゃないのよ違う違うこれを足すと意外に美味しいよとかこれ足すと栄養が取れるよとかそういうのが欲しくて気の合う仲間とかそんな情報いらないですよはい怒ったいや怒ってないし花ちゃんすねるすねない花ちゃん帰らないで博多に帰る博多まで帰らないでちょっと違う違うそんなことないあそう、うん、じゃあ教えて、はい、吉岡、うん、吉岡にとって気の合う仲間とは誰気の合う仲間、うん、えー、じゃあそれはもちろん花ちゃんだよ、うん花ちゃんからんうん花ちゃんは気の合う仲間だよおじゃあもう行こうよこの後打ち上げ兼ねておでん食べ行こう一緒に食べ行こうでで、うんパンクブーブークロセットでん戦略がある<笑>断ってんじゃねえよ<笑>どうもありがとうございました20代の頃頼りにしていた2014年ザ・マンザイ優勝することができました、はい、どうもありがとうございますすいませんえー、ただ嬉しい話なんですけど、はい、ちょっと困ったこともありましてね優勝したらいろんな人に言われるんですよ、うんまあ、後輩からはおごってくれとかまあ今に始まったことじゃないですけど、ね、友達からちょっとお金貸してくれないかとか、ね、あそう、うん、急にお母さんから電話があってねそろそろ実家をリフォームしたいんだみたいなこと言われる話大きくなりました、うん、ただザ・ザ漫才で優勝しても賞金とかもらえないですよねそうなんですあの皆さんご存知の通り優勝してもらえるものはどん兵衛10年分ですから、はい<笑>でね、なかなかリフォームはできないいやまあちょっと雨風でしのげないと思いますけどね<笑>だからねお金がないのにお金があると思われて来られるのがちょっと辛いですよね、うんはい、お金がないんですか、まあ、お金がないというかお金は足りませんよお金が足らない足らないですよあなたはい楽天カード持ってますか急に<笑>今なら年間無料5000ポイントプレゼント今スマホかパソコンで簡単に入会できるんですとね持ってません持ってむむむむじゃないの急に得意なものまでやめなさいっていうか坊主頭にやってるからさ前ほどあんまり似てもないですよそうですよそれは本当にちょっと髪の毛とレパートリーを失いつつありますよねあなたはねものまねのレパートリー食べる人少ないんでもう一つの方も確認しておこうかなこのものまねはどうでしょうか児玉清さんアタック25司会の児玉清です大丈夫かな問題です、はい、楽天カード持ってますかいつまでいいよ持ってません結構結構って何<笑><笑>どういうことなんですか大丈夫ですよこれこのものまで大丈夫です何よりでございますなでもね本当にねまあチャンピオンでしょうかいただいたんでね、はい、これからも皆さんの見る目も変わりますから進化を問われますからねですよねだからさ、はい、なんかいろんなことに挑戦するべきだと思うんですけどあいいな,ですかなんか頭のさん挑戦したいことあります私ですねはいユーチューバーになりますダメダメダメダメダメダメダメそれザ漫才でやったネタですよ<笑>下の根も乾かぬうちにとはこのことですよ。好評だと聞いたんでいやかもしれないけど、はい、もうこのネタそれこそ YouTube にいっぱい上がってるから,ら,ら,らもうみんな見てるから YouTuber 以外でお願いしますあそうですか、はい、私、うん、ゆるキャラに何だあゆるキャラ、うん、何なんいやテレビ見てたら全国各地にゆるキャラがいて、うんうん、何だったらお笑い芸人さんよりもなんか人気があると聞いたんですよ、はい、人気あるし、はい、お金もかなんか儲かるみたいな話聞いたそうでしょゆるキャラになるの、はい、え何になるの私はやっぱり話になりますね私なんで、はい、それふなっしーみたいなもんだと思って考えてまあ差し支えないですよはいふなっしーはね千葉県船橋市の非公認キャラクターですよ、はいはいはい、話しーははもう福岡市の公認中の公認でございます公認、まあ、市役所とはズブズブの関係でございますズブ,ズ,ブズブッシーと呼んでいただいても使える、うん、使える使える使えるまだ話しーが浸透してないから、はい、あそうです俺急にズブッシーなんか呼べないなるほどなるほどえなんだふなっしーはね梨の妖精ですよ、はい、話しーは個人事業主です<笑>まあ青色申告の妖精とでもおっしゃる発見申告いきますから、ねはい、ふなっしーはね特技がジャンプとか,、はい、なんかダンスとかありますなるほど話しーは特技はまあ見積もりと入札ですね<笑>はいなんやろね、ふなっしーのね決めているのはなしるぶっしゃーよふなっしーは公共事業受注番じゃーいダメダメダメダメダメダメ子供意味がわからんしあそう親は眉ひそめるよそれなんで話はやめといた方がいいと思うよあそう,うじゃあ花もんかな花もん花もんそれはくまモンみたいなもんだと思っていいさすがいないですよくまモンはね熊本県の PR キャラクターですよ、はいはい、花もんはやっぱ福岡県ですかいやいやいや何居酒屋チェーンの花の舞のマスコットキャラクター<笑>花の舞の、はい、えそれはみんな向こう知ってんのいや非公認ですそこ非公認<笑>ぜひ花の舞迷惑しないいずれですいずれ言おうと思って<笑>、はい、大丈夫大丈夫です熊本は可愛いですよね、うん、赤いほっぺが特徴ですけど、はい、花門は花門は素顔です、うん、基本は基本素顔ただ花の頭がちょっと赤いです
<笑>それただの酔っ払いじゃない<笑>大丈夫かわいいかわいいちゃんと活動できるいやそれはもうお客さんのテーブル回ってねやっぱりいろいろこうやっぱアイス振りまいたりするなるほどじゃあちょっとそのシーンだけ見せてくださいあそうですかいやどうもだお花もんかいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやお客さんの言う通り、うん、これは芋じゃなくて麦ですば<笑>意味がわからん<笑>ありがとうございます<笑>ありがとうございます,いますちょっと相談ございましてなんでしょうなんでしょう<笑>よろしくお願いいたしますちょっとご報告があるんですか、うん、何でしょうか五十肩になりました五十肩、はい、もう大事にとしか言いようがないけどもまあまあまあ,、まあ、えあの腕が上がらないとかそういうやつ、うん、腕も上がらないんですがあまあこの前の動きはいいんですよ、はあはあ、こう後ろがねああそうこれがダメなんだいけないですよ、はい、大変ねですからあの今後、うん、何かありましたら、はい、こうではなくてこうでお願い、うんうん、何があるんですよ、はい、この時点で漫才どころじゃないよ悪いことできないですね肩痛くて、うん、どういう理由なの、はい、でもなんかそういう日常生活で支障とかないですかいやあるんですよ、うん、後ろにこう手が回せない分ね、はい、ちょっと汚い話ですが、うんうん、お尻が拭けないえー、<笑>それは大変ねこうまでしかいかないですほうほうほう、はい、ですからお尻の方から迎えに行かないと<笑><笑>そうなの、ねはい、ちょっと可愛いけどただお尻を近づけると<笑>痛いから手が離れていくんですよ<笑>あそうなのこう<笑>ほうほうほうほうほうどうなのイタチの追いかけっこみたいになるから<笑>思い切って反動でのこうです<笑>いやいや違う違う違う違う違う違うはい、さんそれだったら最初からこっち拭けばいいじゃないごもっともごもっともじゃないのよ、はい、大丈夫いやいろいろ支障がありますよ、うんまあ、でも漫才には大丈夫じゃないの、うんいまあ、お笑い芸人としてね、うん、今までできていたことができなくなりますからなるほどそういうこともあんのあコンビとして知っておきたいから、うん、え何ができて何ができなくなったの、まあ、だからあのー、これはいけますよねほう、はい、これいけるんですよこれいけるただこれができないおっぱっぴーが無理なんだ<笑>なるほどなるほどわかるわかるこうはいけますよねこうはいけますよこうがダメかこうがダメなんですって、はい、ただこれはいきますよ命命いいですね綺麗ですね炎か炎はダメなんだ花丸さんごめんなさい、はい、全部人のネタなのさ<笑>我々やらないのそれ何の問題もないのだから問題がないですか、はい、普通に漫才やっていただければ大丈夫ですよまあでもねやっぱりどうしても肩の可動域が少ないんで、うん、やっぱこの画角ぐらいにしかなっちゃいますねこう漫才がこの画角の漫才<笑>ちょっとこじんまりになっちゃいます、うん、どうしてもでもモニター見たらちゃんと上半身映ってますから、はい、まあテレビ的にはいいかもしれない、ね、大丈夫だと思いますからね、はい、体に無理のないように漫才が上がりましょうすいませんご了承ください、えーはい、今年は何と言ってもね、はい、思い出といえば東京オリンピックじゃないですかね、はいまあ、無観客になりましたけどもね,、まあねまあ、開会式とか閉会式とか、はい、4年に1回どうなっていろんな問題がありましたけどもね,ね、うんまあ、自国開催ということで、はいはいまあ、あの次回はあの,あのパリのこうパリで自国開催ください<笑>急にミスタービーンが出てきてるんですよ何この動きもじもじもじもじペッていやどうしてもこの価格で収めるいやいや愛の手というのは漫才だから、はあはあ、同時進行で今やってたから<笑>あのせめて私のセリフに合わせてくんないそちらに合わせるうんミスタービーの愛の手は無理だめなんだお願いしますよ、えーね、ではオリンピックの話ですよ、はいろ、はい、んなことありましたからね,ね僕個人的に覚えてるのはねやっぱ男子のサッカーかっこよかったですよね,サッカーね、はい、残念ながらメダルにはね届きませんでしたけどもシュートは決まりました<笑>いいシュートがたくさん決まりましたしね<笑><笑>あとねあの女子のバスケットボールもすごかったですよね銀メダルを獲得しましたけどもスリーポイントシュートなんかねあんなに見事に決まるもんですね本当にね夫婦<笑><笑><笑>じゃないの<笑>こんな漫才見たことないのよ何ここでピクトグラム動くやつやらなくていいのよ可動域がこうだから違う違う違う漫才だからビシッとやってればいいのじっとしといてじっとお言葉でございます、はい、あのお医者さんに言われた、うん、じっとしとくのが一番だめ<笑>固まっちゃうから<笑>はい、面白かったのこと考えたらそう多少は動きたいのなるだけはいでもなんか漫才に邪魔にならないように動いてほしいな、まあ、だから手広げるっちゅうわけにもいかないですからやっぱり肘は畳んでねん、まあ、これぐらいはお願いします<笑>これぐらいはやらさせてくださいいやいや,いやそれいずれトゥースが出てくるでしょそれそうですか、うん、それオードリーいらっしゃるこういう人春日君みたいだからやめなさいよこれぐらいはいいでしょ<笑>これぐらいいやいやそれいずれ衣装が赤のジャージになっちゃうでしょ<笑>私ギター持たなきゃいけないでしょあ,あそうですか、うん、いらっしゃるいらっしゃるじゃないの鉄さんとどもでしょみんな頑張ってですね肩痛いのに違うよ肩が痛いからみんな無理やり動かしてるんじゃないですよあなた<笑>そうです考えてみて、はい、我々のネタでそんなね肩動かすようなネタなかったよ大丈夫ですかね大丈夫よ収まりますか収まるの収まる例えばほら昔やってるあの乾杯の温度のやつ乾杯の温度やってましたか乾杯の五発声やり、はいはい、あんなもん動きこんなもんやったからあ今でも全然今でもできますよ大丈夫ですか、うん、ちょっとやらさせていただいて、はい、久しぶりにやりますかじゃあ乾杯の温度お願いいたしますせいぜいございます、はい、乾杯の温度を務めさせていただきます。行きましょう。スピーチとスカートは短い方がいい。うん、ダメダメダメダメ。ダメダメダメダメ長めのスカートが好きな私。今ダメなの
<笑>当,当時はギリギリいけたかもしれないけど<笑>、うん、今もうスカートが短い方がいいもうドセクハラですから<笑>はい肩関係なく関係なくこれはコンプライアンス的にダメなんですいろいろダメになってきましたね、はあ、この部分抜いて乾杯の温度をやっていきますか乾杯の温度を務めさせていただきます、はいえー、実は私事でございますが五十、うん、肩になりまして、えー、腕が上がらない、うん、給料が上がらない、うん、家に帰れば妻に頭が上がらない,<笑>い,い、ね、<笑><笑>ただ上がってくるもんもあります血圧でしょ尿酸値でしょ、うん、ガンマ GTP の方は順調に上がっております<笑>それではご賞和ください。乾杯。乾杯。出た出た出た。お前ことできました。出た出た。できるもんですね。おかわり。あた。子供か。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。あの新年早々です。今年の目標というか。皆さんおめでとうございます。ようこそ清水明ディナーショー。違いです。ザ漫才でございますよ<笑>あなたがね、うん、m 1の審査員で、ええ、優勝の決め手はつかみの速さって言ったから、うん、<笑>慌ててたけしさんとの合作で男の子そのはもうやめたほうがいいしょうがない向こう2週間ぐらいは、うん、審査員の漫才と思いながら見てますから<笑>そりゃそうですよそりゃ、うん、和牛を選ばなかった審査員の漫才を見てやろうじゃないかという<笑>私はもうやめてください感じてますから茶の間からやめてください、ええ、もう俺さっきトロさんも見て思った、うん、和牛にしとけよかった<笑>本当にもうねえ、ねまあ、そんなもうありますけどもそうなんまあ負けずに頑張っていきましょうね,ね頑張りますやるしかないですやるしかないやるしかないですよ本当にもうね,ねそんな、うんはい、審査員の先生に、うん、大吉さんにちょっとご相談があるんですけどもなんでしょうか名言を残したい名言、ねはい、何その急に名言ってこの NHK のテレビ見てたら、ねうんうん、パンクブーブーが若手漫才師を指導するっていうやってますね,ねパンクブーブーの鉄夫が若手漫才師にこういうふうに言ってるわけですよ、うん、3分半のネタの時間があったら、うん、その間に25個のボケが必要だと、うん、ほうそんなこと言ったの、うん、25個です、ええ、<笑>多くない<笑>そういう時代だからしょうがないじゃないもうそれじゃおせちやもんおせち<笑>何おせちいやいろいろ料理やったけど、うん、数の子しか覚えとらんってないとなりかねない,い今の時代はそんだけいるのいや私経験させていただいて、うん、3つでなんとかなるねいやいや3分半で3つは何でもなるない少ないってのり弁で考えてのり弁で魚のフライが1つ、うんうんうん、ねちくわきんぴらごぼう、うん、これでご飯足らんぐらいのり弁はそうやけどねのり弁はすごいですねのり弁最強のり弁があってだいぶ離れて唐揚げ、うんうん、何番何番何番唐揚げと思うでしょ、うん、あれタルタルがついてる<笑>唐揚げがあってからこその何番,何番,何番歴史が違う歴史がイタリアンハンバーグやる12ぐらい、うん、<笑>イタリアさんには申し訳ありませんが<笑>ごめんなさい名言の話どこ行ったの<笑>何ちょっとのり弁の話になるとちょっと興奮しちゃいます、うんまあ、でもそういうね、うん、3分半にボケ25個とか,なんか名言っぽく聞こえるでしょ、はいはいはい、確かにね私もなんかそういういずれ後世に残るような名言をいやでも結構今まで出してますよ何スピーチとスカートは短い方がいいとか、はい、よそのことゴーヤーは育つのが早いとかいろいろあったよ<笑>でもあれももともとあったやつをちょっとアレンジしただけですから、はあはあ、完全オリジナルでちょっと考えてきたんですよええー、そうなの実は、うん、ちょっとねえっ何書いて,書いて、はい、サンドイッチマンみたいなことするやん<笑>何えー、もうやってんの、えー、<笑>それはナイツがやったやつかぶせが早いみんなやってるよこのぐらいなんあれはでもほら、うん、ねこっちが読むタイプです<笑>あなたが読む私たちまあ分かった分かった何か書いてあるこれ意味が書いてあるんでそれに値する格言を私は言うんで、うん、新しいやつをね的を得てるかどうかちょっと判断していただ判断とか皆さんの反応を見てじゃあ決めますよじゃあこれ読めばいいの、はいうんえー、じゃあ何事も自分の判断を優先させよう刺し盛りは店側の都合<笑><笑>刺し盛りいやもう適当にするんじゃないよと何いや刺し盛りですから向こうのちょっとした余った刺身が出てる可能性もありますから欲しいものは欲しいとバッと言わないとね向こうの都合に合わせてるんじゃないよ自分の意見を言おうという戒めの言葉戒めの言葉じゃあ次いくよ「先の先まで考えて行動せよ」待って醤油にわさびを溶かすのはちょっと待ってわさびもう醤油溶かしてしまったらもうわさび味だから後にこれ生姜が来たらどうするこれ<笑>そうねだからもう一度皮が汚れたらもうあの頃には戻れないよという戒めの言葉これも戒めなのそうですえー、挑戦する心を忘れるなその刺身ポン酢で食べてみてー<笑>、うん、ごめんごめん挑戦ですけど、えー、刺身多すぎないもう目の前に3皿来てるけどいや
大体分かるやんこれはポン酢やなってねカワハギとか、うんはいはいはい、これポン酢やなと思うけど、うんうん、これは醤油やろっていうやつも結構ポン酢合うよ、うんうんうん、<笑>あそうだ、ね、あじゃあ参考にさせていきますけどヒントタコっていうかヒントタコこれ何次、はい、新しいことわざシリーズもうことわざも古いから、うん、ちょっともう現代風にとか私っぽくあ変えてくれるんだ、ね、ちょっと変えますじゃあいくよ、はいえー、豚に真珠寿司にペプシ<笑><笑>えー、馬の耳に念仏六歳児にジョジョエ<笑>早いね早いありがたみ知らんよそんなもんね、えー、猫に小判タコに五千円高い高い<笑>いかならいかなら出すから五千円タコに五千円高い<笑>、はい、あの似たようなことちょっと前まで銀シャリがやってる、うん、やってんの<笑>やってんのやめよこの先輩,先輩漫才師が後輩漫才師のネタいじるのもうやめよ<笑>格言に戻っていい格言に、うん、格言戻ろう,もう行こう行こう、うんえー、物事には余裕を持って望めホルモンは焦げるほど焼いて<笑>焦げる焼けたと思ってからもう一回焼いて<笑>焦げたぐらいが一番うまいホルモンは、えー、慎重に慎重を重ねよう大将が炙るだけでいいですよっていうお肉は、うん、大将の目を盗んででももう一回炙って炙る<笑>だけでいいって言わないや通ってない意外と通ってないから<笑>えー、余計なことはするなだから言ったようにもつ鍋のニラって触らんでもじわーっと落ちてくるからそのお玉でかきませんで<笑>あそうだな、えー、成功は失敗のもとあ冷ややこにポン酢かけてしまったあたいやでもなんかちょっと湯豆腐うまい<笑>はい、あの最初から最後まで、はい、終始難易度と<笑>ただ自分の食べ物の好みずっと言ってるだけじゃないそうなりましたか格言にはならないですよただちょっと先生これは聞いていいですか何を今回の漫才、うん、ボケ何個ありましたいやいや種類で言うと3つですよのり弁だ<笑>どうも<笑>に普段から金丸くんが言ってることですけどね,そうねこっちのタレで食べてみてとって<笑><笑>うるさいよね<笑>刺身に関してはね,ねすごい味わって楽しいね、うん、もうみんなベテランですから前のコンビが受けたやつちょっとね引っ張ってね<笑>っ引っ張って入れてくるっていうのねもう一回使ってやろうとか<笑>計算してネタ書いてこうやって相方に行ってやるんだ相談があるんですけど何でしょうかユーチューバーになりたい違う違う違う違う違う違う本日二度目の劇場出番じゃないからこれ<笑>うん、そういうのなし。二、うん、回公演じゃないの、違います。職業病です。ね,ーですねー、今回逆に私から相談があるんですよ。はい、なんでしょうというのもね、これからのシーズン忘年会とか新年会とか、はい、いろんな飲み会があるでしょ、えー、で、あの上司の方がいらっしゃったら、うん、そろそろもう帰りたいけど、帰るって言い出せないじゃない。そのことある。だから、ちょっと俺飲み会フェードアウトするから、はいはい、あなたちょっと上司として、ちょっと宴会やってもらっていい。はいはい、で、不戦だなと思ったら捕まえていいから。なるほど、なるほど、お願いします。はい、お願いします。ね、あらな、飲みます。バイ。バイ。バイ。はあ、今日のビールは格別に美味しいですないやいや昨日飲んだビールより美味しく感じますもんね果たして明日は今日ほど美味しいでしょうか<笑>あ<ー><笑>すみませんあのすみませんすみません<笑>そろそろ僕この辺で失礼をさせていただいてえ、はい、あんた今帰るとすみませんそんな言語道断梅まだか確かにあんた前半調子悪かったもんね特に7番ホールのトリプルボギーびっくりしただって後半は調子が上がりますからちょっとガソリン入れましょうガソリン,ソリンビールでも飲んで、はい、あれビールさんハイボールハイボールとビールいや酒のちゃんぽんと親の意見は後から聞いてくるけんねよしハイボールに絞ろう、うん、すいません、うん、ハイボール追加花丸さん花丸さんはいここどこですかねゴルフ場のレストランです、うん、はいなんでゴルフ場で宴会っていうのあれ上司が集うところってなんでなんとなくねかもしれんけど俺ゴルフの途中で抜けるっていうのはそんな非常識な男じゃないから<笑>そう、うん、場所変えてくれるてごめんなさいごめんなさいいやーあんたと酒を飲み交わせたら久し,久しぶりですな、うん、酔っ払ってねえ、うん、あもう私はもうビールの方はえ数値がいやー低い低いと思って高いのが尿酸値とプライドですな<笑>私も焼酎にチェンジで<笑>すいませんチェンジチェンジすいません<笑>あのそろそろ僕電車がないんでこの辺にあら、はい、あんた広典君やろ広典です大きくなったねーえー、東京進出したらしい大したもんたあ,あんたのいとこのみきちゃん見てきれいだったーあーた、ね、あー見えて子供三3人目なあー見えんなーやっぱあれねよその子とゴーヤーは育つのが早いね<笑>どうってことねお新郎新婦こっち向いてー<笑>はいここどこですかね結婚式場でしょうねいや俺披露宴の途中で帰るっていうのは俺そんな非常識な男じゃないそうよ、ね、普通の居酒屋でいいですから普通の居酒屋普通の居酒屋でやってくださいな,なんていう居酒屋なんでもいいからその辺は若者が集うねうんチェーン店系の居酒屋やったら上司も居づらいでしょあそっか,かといってこれ個室かなんか押さえたら上司も長いするよ変わってくるのでもあの掘りごたつかどうかでだいぶ変わってくるよね掘りごたつやっぱあの上司っていうのは腰が痛い人が多いの
あれはね腰痛持ちと女の一人旅足を伸ばしたがるね<笑>あのさ,さっきからちょいちょい挟むその新しいことわざみたいなの何<笑>これ腰痛持ちと女の一人旅足を伸ばしたがるとか初耳中の初耳だ<笑>言いませんか言わんよあそうじゃあ私上司やるからあなたフェードアウトの見本見してあそっちの方が得意でしょ僕は止めるほうそうそう止めてくださいじゃあいきますよよし乾杯、えー、今日はまだまだ朝まで飲むぞああなったら長いですもんね<笑>私は止めてきますからあちょっと前すいませんすいませんすいませんすいませんすいませんすいませんねあらっ先輩じゃないですか素通りなんてとんでもございませんはいいただきますはいえうちですかうちはもう上の子が中学3年生になりますはい、あ、やっぱあれですねよその子とオクラは育つのが早いから<笑>人なんですよ、ね、ちょっと止めてきますちょっと前ですよちょっと待ってあら松尾君やないねあと締めてサンドイッチはないばいお前帰る気ないだろ<笑>最近、うん、乾杯の温度をお願いされることがあるんですけど、ええ、いい乾杯の温度がないかなと思います、うんうん、あのごめんあの、はい、題材が渋すぎない<笑><笑>いやだってほら普通相方に相談することって、はいはい、あの彼女が欲しいとかなるほどなるほどバイトがきついとかその辺が相場なんで、ねはあ、乾杯の温度って言われてもお言葉でございますが、はいはいはい、私も結婚もしておりますもちろんもちろん女房子供を犠牲にしてまで彼女が欲しい、うん、心から笑えるでしょう、うん、真面目ものすごい真面目やんこの人私もう41歳ってことなんです,、まあ、ですこの年になってバイト始めました、うん、東京の店長と水が合わない、うん、なんて言いますかその時は福岡帰ろうって言うしさ<笑>我々ができる漫才にはもう制限があるわけ、うん、まあまあまあねでもそれがもう漫才20年以上やってきた証ですから<笑>はいはい、はい、言っとくけどみんなこうなるからな誰に言おうと<笑>誰にとりあえずアルコピースに言ってやりましたよ、まあ、スタンバイしてますよ20年超えるとこうなるんですよ、はいはいはい、もうやろうやろう乾杯なんか得意でしょいいでうん道見して見してじゃあ先日ながらあお願いしますお願いします,します,します,します<笑>スピーチとスカートは短い方がいいなどと申しますけども<笑>いやー今日は晴れてよかったですか、うん、なんかあの予報は雨と聞いておりましたけども、うん、ただ私毎週毎週ゴルフに出かけてますと玄関先でまたゴルフ行くとね女房の雷が落ちました我が家だけ土砂降りでございます<笑>やばーい、うんうんうんうんあのこれは俺のミスでもあるんだけど、はいはい、あのシチュエーションをよく聞いてなかったから<笑>それとどこ会場これゴルフ場のパーティー会場でしょ、うんはいはい、でもほら我が家は土砂降りだけでこんな自信満々にいけんの<笑>大丈夫です大丈夫女房雷あたりで手応え感じてます<笑>そうです、はい、ゴルファーは笑ってんの笑ってますいけてるんだろうと思いますよ、はいはい、じゃあ次の会場行ってみましょう行きましょう行きましょうはいじゃあ先日ながらお願いしますお願いしますスピーチとスカートは短い方がいい<笑>お願いしますけど<笑>そちらの先生と私はですね<笑>もう付き合いは未来永劫というのをマニフェストにさせていただきたいと思います何ですか私はマニフェスタと言うアスファルトの方が会社とウィーッそうなんですよ<笑>いやそうですかですからですねあちらの先生と私の絆はですねアスファルトよりも硬いんだということを乾杯<笑><笑>ねえ<笑>お前の自信がわからないよ<笑>いやまずなんで選挙事務所のパーティー出とん<笑>お言葉でございます私、はいはい、実家が土建屋でございます、ねうん、知ってますよ岡崎産業ですよね、はいうんうんうん、まあこういった癒着もなきにしもあらずそこは黙ろう<笑>そこは真理いいですよ、はいはいはい、でマニフェストとアスファルトの掛け言葉一本勝負でこんないけるの、はいはい、大丈夫です<笑>建設関係の人が多いんでアスファルトというより鉄板でございます<笑>そうですか土建屋ではないです大丈夫です大丈夫ですじゃあ次の会場行きましょう行きましょう行きましょうスピーチとスカートは短い方がいい長めのスカートが好きな私はどれほどしてるよごめんごめんずっと気になっとったけどさそのスピーチとスカートのくだり何これは乾杯の温度の上等句上等句、はい、決まり文句決まり文句、うん、でもちょっと古いしさ、はいはい、若干セクハラなんで、うん、そこやめません、まあうん、いやでもリズムがあるんですよねこういう中かじゃあ何々と申します残しでその前は時効の挨拶とか入れたあ上を変えるわけですか、うん、上だけ変えるわけですかやだやだ、うん、やだやだやだやだやだやだやだやだやだ内川のバットに巻いたテーピングが長いんじゃないかなどと申しましたが花、うん、村さんごめん一回グラスをこう一回グラスをこう<笑>あの提案があるんやけど、はいはい、九州から出ようか<笑>、うん、フジテレビこと偏りすぎです偏りすぎです全国ネットですから、はい、もっと意識しよう九州から九州から一回出よう一回出よう僭越だから行きましょう行きましょう行きましょうお願いします<笑>おいでませ山口へと書いてあります近場で降りたな<笑>なんで山口で降りたもっと来いよえもう竹縄でございますが、はい、中締めさせていただきます、うん、もう終わるよありがとうございましたその前に、うん、視聴者の皆さんに100万円プレゼントのザ漫才スペシャルクイズですベストワンネタを披露ザベストワン
しくでーす。よろたのでーす。あの,あのイグジットっぽくやってるつもりかもしれませんけど、<笑>動きが最後コントユートピアなのね。<笑>昭和のレジェンドだから。ごもっともだもっともう我々無理したダメです。無理したダメ。ただあの先日、はい、アカデミー賞が発表になりました。なりましたね。よかったですね、うん。タイタニック。タイタニック。<笑>いやあの我々にとって先日は25年前まで含まれますよ、ね、そ,うですそこはご了承くださいタイタニックいい,、ね、いい映画でしたよ、ねうん、ただあれディカブリオがすごいフューチャーされてますから、はいはい,はい、いろんな家族が乗ってたんですもちろんもちろんそういった家族にもねやっぱスポットライトを浴びてほしいなって浴びさせてほしいなっておっしゃる通りだと思います、はい、そこでお届けしましょう「うん、タイタニック2020」もしあの船に博多の親子が乗っていたら<笑>せがれっていう呼び方もどうかと思うけど知らないお父さんとうとう来たな今日の日は今日はお船乗るよねゾバイ船どれ船どれこれは黒い壁と思ったら大間違いほうこれが豪華客船タイタニック号隊すごいなお父さんこれ乗ってどこ行くとアメリカだいいやったいこうこうとアメリカアメリカイエーイ<笑>お前ダメぜ何お前途中佐賀の呼ぶ子で降ろすか<笑>なんで<笑>なんで俺佐賀の呼ぶ子で降ろされるのクジラのジーラで追っかけてこいごめんごめんクジラのジーラはあれワンナイしか行かない遊覧船だから<笑>うんあれ乗ってもアメリカ行かれんって嘘だよ嘘で<笑>嘘つかんでよそんなもう早乗ろ早乗ろ早乗ろ,乗ろ、うん、じゃあお父さんロープ引っ張っとるけ、うんうん、まずあの釣り道具と、うんうんうん、それ先の漁船に変わっとんの<笑>漁船に乗るわけないよこの船嘘だよ嘘ばっかり<笑>嘘つかんでよもうこれ以上店長ぶち上げたいぶち上げとか<笑>さっき覚えた単語は言うな。<笑>このタラ,タラップって呼ばれるこの,この,この,この階段みたいなの乗ってくる。なるなるなるなる。うわー広いな豪華だな。どうお父さん何これ。たくさん料理が並んどうよ。これはもう世界中の料理が並んでるこうレストランで、うん、バイキング方式で好きなものを食べていい。何食べてもいいの。食べ放題。じゃあトロトロ。じゃあ俺このスパゲティと、えー、ハンバーグと、えー、ピザもらおう。えー、もうお父さんもう胃が持たれるやつばっかり。<笑>お父さんもなんか取った方がいいよ。お父さんじゃあこの水炊きをもらおう。水炊き？はい。水炊き？そう。博多の水炊きなんか乗ってんの。世界中の料理が並んでるから博多の名物だって乗っとくさ。乗っとよね。じゃあ食べよう食べよう。はい。いただきます。あら。これが。何？柚子胡椒がない。何別に柚子胡椒やなくても。水炊きに柚子胡椒がなかったらお前ポン酢がないとお前。知らんしもうちょっと。やめ。やめてって。柚子胡椒がない。ちょっと。店員さん呼ぶのやめてよ。ないと。うん、ゆずこしょうないと<笑>ない場合もあるのに我慢しよう我慢しよう七味でよか七味七味ないとないとしんぼどうせみんな見よるからやめええー、もうよかった世界共通鷹の爪でよかえっ鷹ないとじゃあお前ペペロンチーノとかになって作れよとかお前どうせアルバイトやろうがアルバイトじゃ話にならん料理長連れてきなさい料理長焦げな帽子の料理長の料理長いややめてってもうみんな見よるけもう恥ずかしいよいや言うべき時は言うあるいかんってお父さんと外でご飯食べるの嫌なんよ俺もうもうお腹いっぱいごちそうさまでしたごちそうさまでしたじゃあもう外出てみろあ乾杯行こう乾杯行こう,行こう,うわーでも広いな海は高いな高いね海高いね広い海で何何イルカさんわあイルカさんだ行ってきまーすはい行ってらっしゃいアメリカ行ってきますお広い海で何何何サメがうわーサメだ怖い状態行ってきます広い海で何何カニなんで浮いとんのこれはお前死んだおけんじゃねえ見せんなよこの海堂々と味噌がなくなったら浮くらしいぜ何なんだどこの状態だよ違うよそんなあれお父さん何向こうからなんか白いなんか大きな山みたいなのが近づいてくるよ氷山帯氷の山と書きますいや字は聞いてないけどいや子供向いたらちょっと待ってこれぶつかえこれ船にぶつかるやないの大丈夫船の周りにタイヤがいっぱいついてる船やないよこれタイタニックいや違うわ違う違うわなんで僕は板の上に乗っててお父さんは半分海に浸かってるの<笑>この板は2人乗ったら沈むよだからお前だけでも助けてやろうと思ってお父さんでも寒くない寒か寒いよね<笑>待ってこう助けるのは親の務めたいあ,ありがとう頑張ってね<笑>あ寒いな今何時や何時今6時20分20分過ぎた過ぎたちょっと変わろうなんで<笑>今守るっつったやんや20分過ぎたらちょっと言い出そうと思ったからやめてよちょっとこれ子供一瞬,一瞬ちょっとだけいけるかなちょっと待ってちょっと待って,っ待ってあ冷たい冷たい冷たい,冷たいあお父さん俺無理か無理か無理か,無理か入る前に回らない風呂やないんよ<笑>なんでお前あ冷たい冷たい冷たい無理無理お父さんやっぱ無理無理俺無理無理早か早かガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガッガ
、もうちょっと使ったら、うん、な,なんか美味しいもの食べ行きたいな美味しいもの食べ行こう食べ行こう何か食べたいかお前今,今僕ロイヤルホストのハンバーグとか食べたいなあそこはいかんなんでゆずこしょうがない持っていけよじゃあもう前ゆずこしょう持っていけお父さんなんかピカピカピカピカ光なんか光が光を何救助艇ないか救助艇ああ応援いえいますよここにでも寒くて声が出ない声出てない指笛なりよら教わってないもん教わってないもんお前覚えとけアメリカ行く前にお父さんちょっと待ってあそこに笛持って浮かんどは警備員みたいな人がおるよあの笛を持って吹けば警備艇がつか気づいて助かるんよ俺映画で見たもんあれそんなシーンあったなあったよあそこまででもお父さん泳げるお父さんじゃあ最後の力を振り絞ってあそこまで泳ぎたい頼むよよし頑張って行くぞ頑張ってガッなんでバタフライで行くん平泳ぎでいいんよそこノーブレスなんでノーブレスのバタで行くあたもおかしいあたどうしたあそったそらそうやろバタフライで行くれたいあよろしくもし助かってアメリカ行ったら、うん、向こうの母さんによろしくお父さんお父さんが見えなくなったあ一人になったこんなことなら船なんか乗らなきゃよかったもうお父さんザバンザバン浅いザバザバザバザバザバザバザバザバザバザバザバザバザバザバザバザバザバザバザバザバザおはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。NHK 出てるんですよ、ね、本当<笑>リアルな話そうですよね,ねかといって町角にさ、はい、なんかお猿さんが出たって、はいはい、あなた退治しに行くいや市役所にお任せいたしますですよ<笑>そのために税金払ってますからね、えー、だから50歳としてね、うん、本当にリアルに地の足についたようなそういうネタをやらなきゃいけないんですけどそ,そこでちょっとご相談があるんですが、うん、何でしょうかお会計で揉めたくない揉めたくないと言いますと<笑>いやあの忘年会とかでね、うん、いい大人たちがレジの前でいくら払うとか言って、うん、こう揉めてる姿を見るわけですよあ,あるねたまにね、まあ、いい年の重ね方をしたとして、うんうんうんうん、こうスマートにお会計を終わらせたいでもね飲み会はあなたは普段からやれてると思いますよじゃあ僕は店員さんになって電瓶持ってくるんでやてますか普段通りちょっとお会計してください、はいはい、普段通りはいいや飲んで<笑><笑>最後のうどんが余計でした<笑>四玉も頼んだのは私は二玉って言うでしょうが結局一玉しか食べてないです<笑>すみませんあのどうでしょうお口に合いましたでしょうかごめんね残しちゃって、はい、私は二玉って言ったんです<笑>すみませんあのマスク会食ご協力ありたいんですけどもあの逆になってますよ<笑>喋るときあげてくださいお会計はいすみませんこちら勉強ですえー、今回あの一万三千円になります、はい、えこんだけ四人で飲み会一万三千円ですか、はい、あ,ありがとうございますだ四人で割ったら前、はい、私が四千出すとしてあの三千なんですか木村さん、はい、え本当か払うなあ<笑>この前あんたが払ってもらったように私が払わんと都合が悪い<笑>なんですか三原さん本当か払うなああんた今日誕生日でしょうもん誕生日の平日の私が払わないと辻褄が合わない<笑>福山さん何<笑>であんたが払うとですかごめ,競馬で買ったごめんなさいなんでみんな払いたがってるのかな<笑>これはなんか福岡の気質というかですね、えーえー、なんか年末最後に払った人が勝ちみたいな,なんかそういう文化があるんですね<笑>でもちょっと時間の方がありますのでその辺は割愛していただいて,割愛てやってくださいお願いしますいきましょう飲んで<笑><笑>最後の増水が余計でした<笑>そうですね<笑>誰持ちやら追加したのは<笑>持ちも込めばでえわ<笑>すいませんすいませんあのお会計電費はこちらです<笑>持ちも込めばいい<笑><笑>また逆になってますんでお聞きしてください。はい、一万三千です。一万三千。無、は、限、い、飲み食いして一万三千。ありがとうございます。じゃあ一人頭三千の私がまあ四千円出します。じゃあ四千。あどうもどうもどうも。はい、はい、領収書をいただきます。領収書、はい。岡崎産業。岡崎産業。マイカブで岡崎産業。わかりましたわかりました。したはい、木村さんも。はい。領収書がいる。はいはい。木村木村企画。木村企画で三千円の領収書。はいはい木村企画。はいはいはい。え、三原さんも領収書。お互い会社は何何とか正式名は三原コーポレーション。長い IT 企業みたいな長い人<笑>とても文房具屋さんには見えんでしょうが<笑><笑>ちょっと分からないですけど三原、まあ、コーポレーションって全部カタカナで全部カタカナで入ってますね岡山さんも領収書がオフィスエフオフィスエフで日付,日付が,日付が明けての今日ってことは25の26日って書いてもらってごめんなさいあの揉めてる角度が違うんだな
、領収書の宛名とか日付で揉めたくなんないんですよ。あ、そうです。あの、なんでしょうね、はい。こんなに細かく取ります。え、三千とか四千の領収書取らなくていいんじゃないかな。三千四千円の領収書は取らなくていい。こ,この人は東京で成功いたしました。いやいや、そんな言い方ないよ。四千三百円。違う違う違う、ごめんごめん、言い過ぎた、言い過ぎた。言い過ぎた,い過ぎたかもしれんけど。はい、ちょっとごめんなさい。なんですか。スマートにやりたいんでしょう。スマートにやりたい。花丸さんがバーンと払って、ここは私が。みたいなそんなのがいいんじゃないの。まあ、がよろしいですか、ね。それ行きましょうよ。ハウマッチ。わかりました。電流一万三千ですよ。<笑>はいはいはいはい。じゃあ、えー、っと。カードでいいですか。クレジットカード。すみません、カードの方がちょっと使えなくてですね。えー、はい。今流行りのペイペイ。すみません、うちは現金のみなんですよ。使えない。はい。じゃあいいですうんダメダメダメダメダメ<笑>それコマーシャルでやってるけど小田切城さんそれ入店前にやってるのよあなたたちもう全部飲み食い終わってますから<笑>食後はダメです食後はダメですじゃあいいですわごめんなさいすいませんお願いしますギリギリ1万4000円あ,あ1万3000円ですありましたありました領収書結構あプライベートやけ<笑>知りませんよあなたのプライベートなら帰りましょう帰りましょう帰りましょうあらはいなあうんどうしましたな何がですかあの下駄箱の鍵下駄箱の鍵あの入った時にこの木箱みたいな下駄箱があってあってあってでなんか木札みたいなあの札ですねだってガボって塗ったらこうきついあの札がないあの札がない番号さえ分かれば私が開けられる番号が思い出せんとでした番号なんとか思い出せませんかね木村さん何番高いのか皆さん九番うわソットバンコークス柳田の背番号九番<笑><笑>よく開いてましたなそこが十二九段全員欲しいですよ<笑>ですね、うん、え宮野さんは何番十九、はい、番カイキャノンの十九番いい靴配当券守ってもらわない<笑><笑>え福山さんは何番五番、えー、松田選手の五番アーツオ靴オやね<笑><笑>ごめんなさい、はい、あの報復選手の背番号クイズはそのぐらいにして、もういいですから。そうなんです。早く思い出、思い出してくださいよ。思い出すね。え、はい、宮原さん。三原さんの下駄箱にあ私のことそうだ、はいはい、下駄箱がパンパンだから、えー、三原さんの下駄箱に私も押し込んだよ一つに二つ入れてたんですよかったよかった見ても靴でぎゅうぎゅうはもうこれ靴やな、ね、何三つ<笑>早くお帰りください、ね、早くお帰りください、はい、今日酔っ払ってるみたいなんでね、はいはい、すいませんあいあどどどうしましたお客様どうどうしたどうしたいや大丈夫大丈夫大丈夫お客様お客様大丈夫ですかシューズインクローゼットライフイズビューティフルみたいに言うな<笑>どうもありがとうございました。花丸さんリア。花丸大と申します。よろしくお願いいたします。ちょっとご相談があるんですけどね。うん、<笑>何でしょうか。リズムネタがやってみたい。花丸さん、はい、そういうのは若い子がやるやつで、はい、我々おじさんはあんまり手出しちゃダメなんじゃないかな、はいはい。だからおじさんらしいやつを考えてきました。ああそうなの。はい。じゃあやってみてやってみて。いいはいはいはい。焼酎もう一杯。焼酎もう一杯。<笑>焼酎もう一杯説明してね、うんうん、ちょっと待ってちょっと待ってお父さんってそれなるよなるそれ自然とこうなるよなるよねなるよねじゃなくて、はいはい、それラッスンゴレライのパクリでしょそうですよ、うん、私ほら形から入る方やからあそうなのあ,あれはもうねあの雨のゴルフでもサンバイザーかぶるタイプや<笑>形から入るかあそうなのおかげでてっぺんべちゃべちゃや、うんうんうんそれはよくわからんけど、はいはいはい、あのラッスンゴレライは言葉の意味がわからないからいいのであって、はいはいはい、焼酎もう一杯説明してねと私言われましても<笑>説明できますか？うん、単純に飲み足りないとかそういうやつ。いやそうそうそう何だからそこのお店はボトルキープできないお店だから一回一回頼まなきゃいけないよという話ですよ、うん、ああそういう意味だったんだ分からなかったじゃあ第二問第二問焼酎もう5杯五杯焼酎もう5杯いやいやもう焼酎もう5杯説明してねだからさ、はい、もうあんま変わってないよ<笑>いや焼酎もうがだから45人でその店に行ったってことラストオーダーやろ分からん<笑>何なのラストオーダー多めに頼まないと<笑>いやいや違う違う花丸さんそういうのじゃなくて、はい、あの我々若手のね後輩のネタで遊んでる場合じゃないんですよ<笑>なんでグランドスラム何でもやっていいいや我々漫才師なんですから、はい、漫才をちゃんとやりましょうそらもちろん、ね、でも気が付いたら本当今年も7月でございまして、ね、あっという間でございますねもう半分終わったってことやからね,ねだって30代は1年が早いなんて言うじゃないですか、はいはい、でも我々40代になりまして、うん、40代の1年間はもっと早く感じるね確かにそうやねいや40代は本当早いですよ、うん、やっぱ40代の1年間と資本景気あっという間に終わるね<笑>資本景気、うんあれやっぱスポンジが膨らんでるかな結構多いなと思って気が付いたらクリームしか残ってない時あるからいつの間にかなくなってるみたいな意味合いでのねそうそうそう資本ケーキそういう意味あれはね資本ケーキと瓶に入ったなめたけあっという間にもねいやそれは個人差あるんじゃないのあれやっぱ4人家族やけんかな、はあ、昨日買うたのに今日開けたらもうこんだけよ<笑>いっつもこんだけは残ってるの、うんうん、分かる分かるあ誰かが残したの、うん、あれ誰が残したのね、うんうんうん、あのさそれはあの家族会
会議で解決して、私、なめたけの話、今日持ってきてないんですよ、今日は夏の話をしたくて、進めてくださいというのもね、はい、このままでいくと、あっという間にもう夏休みじゃないですか、はいはいはい、で夏休みになるとね、なかなか全国のお父さん、お母さん、小さいお子さんをお持ちの方、うん、俺、困ると思うんですよね、なんでだってほら、生活のリズムが変わるから、はい、小さい子供なんか、ほら、夜夜更かしとかしてさ、なかなか寝ないとかなるでしょ、学校ないからね、そうそうそう、はい、だからそういうのでね、まあ、全国どこでも家庭は揉めてるんじゃないかな、いやそれは親が悪いです親が悪い、親の責任ですよ、なんで親が悪いそれはちゃんと寝かしつけるのが親の務めですから。はい、私やってますからね普段は、えー、コミュニケーション取ってちゃんと寝かしつけるんだ、はいはい、じゃあやってみして僕は眠れない子供やるんであのお父さんで上手に寝かしつけてくださいお父さんどうしたってや違うとで僕ね明日早くせないかんのに全然眠くないんよ早いか目つぶっても眠れんのよ、うん、どうしたら眠れるよしならもう一杯だけ行こういや酒は飲まないんだ<笑>なんでアルコールで潰そうとするんだ車買うのは今日お前車買うお前<笑>これあなたの義理の息子じゃないの<笑>小学生ぐらいですから小学生お酒なんか飲めるわけないでしょ分かっとる分かっとる分かっとるよねよじゃあねお父さん久しぶりに枕元で絵本でも言うんだろういいよ絵本とかそうやって寝たんぜ昔いや昔だと今もタイトル聞いたら話が頭に浮かぶけんよかも学校で習ったほとんど読んだよじゃあちょっとアレンジをしようアレンジそうもともとある話をちょっとお父さんの経験を生かしてねお父さん風にこう変えていくいお父さん風のやつなんかできるじゃあそれ来たのか頑張って寝るよ、うん、何やってくれるの3匹の子豚ってお店は夢やろ覚えとよその話じゃあそれお父さん風にあれちゃんとアレンジしてじゃあ布団に入りますおやすみなさい3匹の子豚たちはね、はい、それぞれ家を建てることにしました、うん、一番上のお兄さんは藁で二番目のお兄さんは材木でそして末っ子の弟なんとレンガで家を建てることにしました長くさ3時にあのセメント会社来ますから<笑>それまで基礎工事だけ終わらせておきますわい3時までね<笑>おいアルバイトお前たちは休憩っていつまでタバコを吸う男からバカだれが<笑>早くその一人車にレンガ積んでこっち持ってきなさいあの現場監督どうしたってや市役所の人が来てるの何の話<笑>待って待って待ってなんで博多の工務店が請け負っとんの<笑>その方がはかどると思いますよ違う違う小豚さんが作らない意味ないやん<笑>小豚さんには無理ぜ<笑>建設業というのはねなんで無理とか決めつけるあいつ爪がこけになっとんだろ<笑>お前どうやってレンガ積み上げていくんだかもしれないかもしれないじゃあ話変えてくれるほら枕元で工務店が怒鳴りよったら眠れるわけないやん違う話違うのにしてよ穏やかな海の話何何浦島太郎有名よ最初から最後まで覚えとよじゃあお父さん早めにやれんす頼みますよじゃあおやすみなさいよいしょ浦島太郎さんに助けた仮面連れられて竜宮城へと案内されております、はい、一方その頃竜宮城では奈落さん3時にあの浦島さんの団体が到着されます<笑>それまで宴会の準備だけお願いします宴会にあらちょっと佐々木さん小鉢が並んどらんですわ<笑>あんた割り箸とポン酢だけ並べてな偉そうにお茶屋で飲んでな<笑>冷ややっこが枝豆でいけずらっと人数分並べてあの支配人どうしたとや酒屋さんがですね焼酎は麦焼酎しか持ってこない一緒やん<笑>自慢の芋焼酎がもう待って待って待って<笑>とりあえずもう3時に何かが起きるシリーズやめて<笑>それはたまたまばいかもしれんけど、うん、じゃあ誰なん佐々木さんってパートのばさんやろ<笑>なんで竜宮城にパートがおるんだよ<笑>じゃあ誰が宴会の準備するんねん竜宮城のメンバーがするんよタイとかヒラメとかおるやん出てきた時点でさばかれるぜダメとって、うん、ああいうのは食べたらいかんのよじゃあ何のためのポン酢ね<笑>はあ割り箸とポン酢ありますば知らんよ<笑>それなんか餃子とか春巻き用のポン酢やないの揚げ物焼き物は無理なんですよなんで海の中だから<笑><笑>ルールがわからんの<笑>じゃあもう話変えて話を話、うん、じゃあおむすびコロリンいやもうそういう有名なやつじゃなくてもうどうせならもう完全オリジナルでなんかやってよオリジナルオリジナルで俺聞いたことないやつ新作ってことや新作でやってみてじゃあ花太郎ってしとか花太郎花太郎知らんやろもうでも金でも花太郎聞いてるよじゃあ花太郎読むからああじゃあそれ来たら頑張って花太郎か、えー、昔々、うん、ゴルフ場で生まれた花太郎は、うん、雨なのにサンバイザーをかぶっております<笑>おかげでてっぺんびちゃびちゃです<笑>はあ、今子は形から入るねいっつも親は泣いておりましたその花太郎は瓶に入った涙毛のようにあっという間に大きくなりました家業のセメント会社を継いだ花太郎は今日も仕事へ向かいます現場はレンガ作りの家豚三郎さんからの発注でございます約束の3時に行ってみるとえー、もう市役所が来た何のダイジェストラストクエスチョンちょっとお詳しいあなたにご相談なんでございますが何でしょうかいやたった一つだけもらえるとしたら、うん、ドラえもんの秘密道具は何がいいですかありませんあの今年我々もう47ですよ
47の漫才師がドラえもんの秘密道具ってどうかなだからこそですだからこそこの年になるとね、うん、社会の矛盾とか、うん、それに対してやり場のない怒りとか、うん、感じることがあるんですよ、まあ、たまにはあるけどねそういう時ふとね、うん、ドラえもんがいたらな<笑>思うことがあるわけですはい幼稚だなという自覚はあります、うん、がしかし、うん、何かにすがりたい、うん、ドラえもんでも<笑>何も責めてないし、はい、話聞かせてくださいどういうことなの最近新聞なんか読んでますとね、うん、まあ確かにね嫌なニュースが多いですけどね本当に目がかすむ<笑>かすむドラえもんがいた<笑>違う違うそれ老眼鏡で済む、うんはいはい、違う悩みちょうだいもっともです、うん、何物覚えが悪いまあ年取ったらねそういうことありますけど、ね、ありがたい話ねドラマの話とかいただくわけですけども、うんはい、セリフが入ってこないと、うんはい、それやったらいいやつありますよすアンキパンもらいましょうテストにアンキパンってあったでしょ、うん、教科書なんか食パンみたいな形のパンペタってつけたら、うん、その内容が全部映ってそれ食べたら全部覚えられるから、はい、アンキパンもらえばいいやアンキパンね、うん、でも食パンでしょ、うん、パンよ食べれて2枚<笑>この年やからだからあなたの食欲は知らんけどさで2枚ってことは台本2ページってことでしょそうよそれで大事な食事を1回奪われるぐらいだったら本当に美味しいものを食べて自力で覚えた方がいいんじゃないかな、うん、<笑>そうすればいいんだ<笑>じゃあ違う悩みくださいよ我々仕事柄ね泊まりとか不規則じゃないですか,、まあ確かにね、帰りが、うんうん、だからうちで飼っているペットの犬が私にだけ懐かないうわーそれつらいね帰るたびに初めて見たみたいな顔して<笑>歯むき出して私にだけ吠えてくるわけだつらいですね,あねそれやったらいいやつありますよ、はい、桃太郎印のきびだんごもらいましょう桃太郎印ほらそれ食べたらもういろんな猛獣が懐くっつって映画ののび太の恐竜やったらティナノザウルスまで懐いたぐらいですから桃太郎印のきびだんごもらいましょうきびだんごね何それカロリーとかどうなってますか<笑>カロリーはい何いやペットの犬を長生きさせようと思ったら決まったドッグフードを定期的に与えたがいいってテレビで言ってましたし、はいはいはい、私はこそこそ得体の知れないきびだんごをね<笑>犬に渡してる姿を妻に見られたら大目玉を食らうみたいな<笑>だからそういうカロリーは心配ないものとしよう食べれば食べるほどワンちゃんは長生きしますそれ追加注文はできますかちなみに<笑>何なん追加注文うち2匹いるわけですねがっつく方の犬がこっちのきびだんごまで食べてしまった場合のための1個追加みたいなことはできますか<笑>あ,あそれはもうできるものとする,する言ってくれたらもう翌日アマゾンから届くものとする<笑>楽天カード、うん、使える,使える全ての決算は楽天カードが使えるものとするポイントはたまる今なら7000ポイント差し上げる<笑>じゃあ桃太郎印のきびだんごもらいましょうでもなたった一つだけしかもらえないドラえもんの秘密道具を桃太郎印のきびだんごってもったいなくないですか、うん、もったいないよ<笑>それは抜群にもったいないと思うけどあなたがそう言うからこういうご提示をしたちなみにお詳しいあなただったら何が欲しいですか僕だったら、はい、僕だったら今はもう絶対どこでもドアでしょうどこでもドアだってほら東京と福岡行ったり来たりも移動が大変でしょ、うん、でもどこでもドアがあったらもう楽勝になるから、うん、絶対どこでもドアもらえますよもらえます、うん、でもな何マイルはたまりませんよねやっぱりそれは<笑>ドアの中行ったり来たりするだけで誰がマイルくれるんだよせっかく移動するから多少のお得感は必要だと思うんですよお得感あだからあと2回で沖縄とか<笑>あと10回でハワイただとか、うん、いやだからどこでもドアがあったらどこでも行けるでしょ、はい、ハワイだろうがアメリカだろうがニューヨークだろうがヨーロッパだろうが海外旅行とか行き放題やんでも怖いやん何が怖いの正規のルートで行きたいやん海外は<笑>正規のルート税関も通らずパスポートも持たず犯罪ばい注意方するそんなシーンドラえもんないやろ見たことあるのび太くんがパスポート見せろとかそんなシーンそれはのび太くんやもんああ多分はなまるくんは違うもん多分はなまるくんは違うもんって<笑><笑>よろしくお願いいたしますちょっとご相談があるんですけど<笑>何でしょうかミステリーハンターになりたい<笑>はいミステリーハンターに、うん、聞こえてる聞こえてる<笑>何急にミステリーハンターっていやありがたい話クイズ番組とか出させていただくこと多いんですけど、うんはいはいはい、ちょっと苦手でね、うん、でもあなた別に頭いいキャラじゃないから気にすることないんじゃないの、うん、いやまあクイズの答えが、うんまあ、はっきりしてるのはいいんですけど、うん、あのなぞなぞ系とか、うんうんまあ、あの頭の体操系とかそういうのがちょっと苦手でね苦手、はい、えどういうことそれはいや最初にその答えに納得いかないと結構引きずっちゃうんですよね私えじゃあ例えば第一問目で答えに納得がいかなかったから最後までずっとそのこと考えてるの気もそぞろで取り込ませてやめなさい
<笑>そう呼んでもらった番組に悪すぎるでしょう頑張りなさいよ、うん、いやもう子供の頃からなんですよこうなぞなぞにこう納得いかないんですよね、うん、例えば何に納得いかないのいや前からあったでしょ、うん、パンはパンでも食べられないパンってなんだ、うんうん、定番中の定番ね、はい、答えはフライパンパンじゃないよ<笑>調理器具や,<笑>やそうやけどなぞなぞやから子供心にいろいろ考えるパン食べられないパンってなんかな,なんだろうねカビの生えたパンかなでもカビの部分を削って火通せば大丈夫親から言われる<笑>まあ食べられんこともないな、うん、違うねじゃあ毒入りのパンかな毒入り毒入りのパンどこに売るわんやろ、うん、そもそも毒入りのパンを前に、うん、なんだとかそんな余裕ないと思う<笑>毒入りだから、うんうんうん、まず警察持っていかない警察、うん、違うね違うねじゃあ、うん、万引きしたパンかな、うん、万引きね人様からね、うん、お金も払わず取ったパンを口に入れるなんてとんでもない、うん、親から言われてるから、うん、分かった分かる、うん、でもその前に、うん、万引きは犯罪だから、はい、警察行かないかな何回警察に行こうとすんのよ、うん、いや難しく考えすぎなんて気楽でいいからなぞなぞなんてそういう勝負だから回答者じゃなくて出題側に回った方がいいんじゃないかなでも普通はそうなったらクイズ番組のスタジオにいる司会者の方目指さないなんでミステリーハンターなの<笑>お言葉でございますが私のこの顔でスーツを着てスタジオで出題する確定でしょ何これ問題ですその人物の名は小玉清さん早い,いほら<笑>ほらそうなるよ久しぶり聞いたけどまあまあ確かになんかそのイメージあるから仕方ないねでしょ、うん、じゃあミステリーハンターの方が向いてるのかなかもしれないと思って分かった分かったやらさせてもらっていいですかもちろんもちろんじゃあ私スタジオで今回答してやりますんでいいですか見せてください見せてくださいミステリーハンターの博多華丸ですいいよ今日は、うん、福岡ヤフオクドームの方に来ております<笑>限界などの風が気持ちいいの、うん、さ,さ,さ,さただいまーす<笑>さあごめんさい<笑>えっとねなん,でしょうなんで福岡にいるのかな<笑>なんでいや普通世界かと思うじゃない<笑>なんでいやだからミステリーハンターで普通ギリシャとかエジプトとか、うん、そういう歴史のある土地からお届けするのが定番だから福岡ドームももともとヨカトピアという博覧会をするためにこの埋め立て地に建てられたという<笑>その確固たる歴史はありますけど<笑>知ってるよもともとあそこは海やった知ってるけど、はい、いや福岡ドームにミステリーなんかある逆にその福岡ドームのミステリー答えられんかったら「うん、はあ大吉は東京の人になりにしちゃったね」って<笑>また福岡県民から叱られる場合叱られたくない絶対答える絶対答える、ね、じゃあちょっと VTR 続き見せてください,い,い見ます見ますミステリーハンターの博多華丸です、うん、今日は福岡ヤフオクドームの八番ゲートの前にいます八番ゲート八番ゲートというのはライトスタンドに一番近いということでホークスファンが試合開始2時間前からたくさん詰めかけておりますすごいねそれではちょっとインタビューしてみましょうインタビュー<笑>こんにちはこんばんはこんにちは16時はどっちかな<笑>うんじゃあこんばんは今日はどちらから、うん、福岡市内、うん、のあれあれ四つ角懐かしい四つ角を、うん、右、うん、それはな天神側からですかそれとも、うん、原側からですか何を聞かされてるの天神側からの右、うん、どうでもいいってことはあの大きなレンタルビデオショップ何の話してんのさっきからあのレンタルビデオショップなくなったえ<笑>何さてここで最初のクエスチョンです<笑>そのレンタルビデオショップはどうなったでしょう<笑>デレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレえーうん、駐車場、うんえー、住宅が建ったどれかそれでは正解です目移りするな<笑>でも僕はこれということで正解は回転寿司でしたいやわかるわけないでしょ<笑>なん何のミステリーなのそれ何回転寿司が正解お父さんも来ていますお父さんこんばんはビール片手にいいですね、うん、なんでインタビューばっかやってんのこの人今日はどちらから腹四つ角の右<笑>それなんですか天神側からですか、うん、どうでもよくないそれさっきから小田部側からですかなんなんぜひもなのそれ天神側から右いいからどっちでもいいから早く問題出しなさいよフォークスファン、うん、今日はどんなシーンが見たいですか<笑>それでは次のクエスチョンです<笑>こちらのお父さんはどんなシーンが見たいでしょう。デレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ
今日は私だから、うん、野間よつかどまたよつかどお右なんなんそれなん天神側から、ね、どうでもいいから大橋か天神とか大橋とかもうみんなわからないからもう早く問題出せよそれでは新漫才博多ハラバレ大吉どうもどうもよろしくお願いしますあの舞台でございますちょっとご報告があるんですが何、うん、でしょうかイカが<笑>お笑い界それ以外にもたくさん社会問題になってるわけですから,いやいやから社会問題なんですよイカって本当に取れなくなってまして、はい、例えば今年の青森県あるデータによると全盛期に比べればもう今年は 4% しかイカが取れてないんですって大変で,しょ、はい、でもその代わり今まで取れなかったねタチウオなんかが取れるようになったみたいなそういうニュースもありますか話をそらさないでください<笑>イカの話をしてますねタチウオにイカの代わりはできませんねいやできないよイカリングどうするんですかイカリングフラフープみたいないやいやタチ,タチウオ丸ごとやる必要ないでしょうタチウオにはタチウオの持ち場がありますからタチウオを否定してるわけではないイカの話わかるよ確かに大問題と思うよ、はい、イカはそう,、うん、そうなってくるとね我々にも、うん、まあいろんな常識が変わってくると思うんですよ何が変わるのまあ例えば八代亜紀さんの船歌の歌詞も変わってきますねえあの名曲船歌、はい、歌詞あれでしょ、うん、お酒はぬるめの缶がいい、はい、魚は炙ったイカでいいそこ、うん、どこイカでいい失礼なそんなイカを下に見る時代は終わりましたですねですね、はいはい、せめて、うん、イカがいい、うん、歌っていただきたいおっしゃる通りおっしゃる通りです、はい、貴重なものですから、うん、今後の船歌お酒はぬるめの感がいい、うん、魚を炙ったイカがいいになるのね今のところはね今のところはなんせイカが取れないからあまだまだ取れないか、うん一度大将に聞いた方がいいかもしれんねいいイカは入荷してますかどうかとかえじゃあどうなるの、うん、お酒はぬるめの缶がいい、はい、魚は大将イカありますかになるでしょうならないならない<笑>全然リズムに乗ってないもん<笑>、うん、そんな歌聞いたことないよ、うん、それやったらもう一か八かイカがいいって言った方がよくないでもなかったらどうするなかったらなかったで違うメニュー頼めばいいやんあいやなかったら違うもん普通頼むでしょえないならないでいいのないならないで別のでいいよ別のでいいのいいよこの人は東京に染まりにしちゃったどういう尺度などういう感想なんそれあの頑固でいじっぱりな九州男女どこ行ったいやいやいや好きやったよね福岡の時イカ好きやったよね好きやったよ好きやけど普通はそうでしょメニューになかったら違うの頼むやんそれが大人やんいや大人やって俺そんなできんもんそんななんでできんのもうだってイカの口になってなイカの口になって知ってたイカの口ってここじゃないらしい今言うことないよあんたがいかならそこやるわけだそういいよそういうこと我慢しなさいよそれできんよそんなもんな,ないものはないあると思ってたものがなかった時のショックたるやん何を日常生活でもあるでしょ何が幕の内弁当パカッと開けた白身の魚のフライが、うん、これ一番のおかずやん、まあそうね、楽しみに待ってて、うん、パクッと口に入れたら、うん、白身じゃない何アジいやいやたまにあるよ青魚アジ<笑>いやいやいや味を否定してるわけじゃない味には味の持ち場があるからいやいやいやでもその時アジフライとして楽しめるなんでね白身の魚のふりしてたからこいつはアジフライならアジフライらしくこうしていただく何の格好なのそれアジフライの格好わかるって分かった分かった分かった白身魚白身魚だからと俺は真摯に言う<笑>ちょっとつ申し一途なんせ白身のフライが好きだから何のものまねもう令和ですよ。シャンドンゴンさんのものまでやめます。今のご活躍ですけど。分かる分かる。じゃあもう分かった。受け入れます。はい、じゃあ今後の船渡はお酒はぬるめの感がいい、うん。魚は大将。今日イカありますか？になるのね。今のところはね。今のところは。はい。まだ続くの？なんせイカが取れないから。いや知ってるけどこのままでは、うん、この世からイカがもういないぐらいの、うん、幻の魚みたいになる可能性だった。まあまあその可能性。そうなった時によ、あなた居酒屋ガラガラと開けて、ね、バカみたいな顔して軽く。というしょ、いかわりますか。そんな空気の読めない世間知らずな男になってほしくない。ああ、もう、お気遣いありがとう。ええ、付き合ってる。まあ、お互いね、お互いね。そうでしょう。ね、だからやっぱり言い方も変えた方がいい。じゃあ、どうなるの、お酒はぬるめの缶がいい、魚は。大将、今日、いかなんてもう。皆まで言うな。あるはずがない。それはそうですよねあったらあったで黒板に書きますよねいかに生かしますなんなら登り立ててもいいぐらい私の愚問でしたとなるでしょうね<笑>
<笑>そんな長いことなんの<笑>なるの本当か本当練習しとって今今ちょっとやってみ今練習そうそう、えー、じゃあお酒はぬるめの考え魚は大将、うん、教育かなんてものは皆まで言うな<笑>そのそうですよねあるはずがないですよねあったらあったで上りでも立てますもん上り立てる、えー、黒板にもなんか書きますよね、はいえー、これは私の愚問でしたになるの<笑>今のところはねもういいよ<笑>もうどこまで行くのこれ大丈夫ってイカだっていつか帰ってくるかもしれないし美容師さんとも頑張ってるからまあまあそらそうそんなこれ俺たちが心配だからそこがはっきりするまでは、まあ、それに合わせた歌詞というかねう、うん、だからまあ大将のお任せでいいとかそういうふうなのがいいかもしれんねでもそっちの方が船歌の世界観に合ってるんじゃないねあれ多分なじみの店っていう設定だと思うよじゃこうしましょう、うん、これから先の船歌はお酒はぬるめの感がいい、うん、魚は大将のお任せでいいと、うん、しっくりくるちなみに大将今日のお任せって何ですか季節の天ぷら<笑>ちなみにラインナップを教えていただけますかラインナップをエビでしょうねエビが入るよとキス王道<笑>とアスパラそんなに長いんですか<笑>お塩でほうとしいたけへえ悪いわけじゃないしいたけ悪い豆腐なすなすしめじめなんだ。歌の途中どこ行った。生まれた役者もしますね。えー、先ほどね、はい、ウマラシアが言ってくれましたけど、えー、我々皆さんのおかげで。えー、さちょっとご報告があるんですけど。<笑>何でしょうか。イカが。取れないらしい,い,いや昨年ほどではないんですが、うんうんうんうん、今年も、はい、もう以前に比べたら、うんうんうん、本当にイカが取れない、はい、<笑>ニュース見たニュース見ました、うん、最近はなんかね、はい、でも本当の話なんですよ地球温暖化とか乱獲の影響でね、はい、日本の海からあのイカが姿を消しているっていうそうですそういう話は聞いたことあるけど、はい、え今日の漫才のテーマイカそうですいや時事ネタですいやいや話<笑>時事ネタにしては期間長いし話広がるこれ軽く考えてますけど常識変わってくるからねこれいかがなくなる